மாலை வேளையிலும் நாங்கள் தியானிக்க இருக்கிற காரியங்கள் எங்கள் இறுதிய பலகையிலே எழுதப்பட்டதாக இருக்கட்டும் மகிமையானவைகளை செய்ங்க உன் நாமத்தின் மகிமைக்கென்று எழும்பி பிரகாசிக்க ஆண்டவரே அப்படியாக உங்களுடைய பிள்ளைகளாக எங்களை பிரித்து எடுத்திருக்கிறீங்க ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களுமாய் இருக்கிறோம் அந்த நிலையை அறிந்தவர்களாய் செயல்பட எங்களை பலனடைய செய்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பெரிய காரியங்களை செய்திடுங்க இயேசுவின் மூலமாய் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அப்படியாக இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க இருக்கிற தலைப்பு என்ன என்று சொன்னால் உன் ஸ்தானத்திற்கு திரும்பி வா உன் ஸ்தானத்திற்கு நீ திரும்புவாய் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் யூ ஆர் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் டு த பிளேஸ் வேர் யூ ஆர் ஒரிஜினலி மென் டு பி தேவன் உன்னை எங்கே வைக்கும்படியாக திட்டம் வைத்திருந்தாரோ அந்த இடத்துல தேவன் உன்னை திருப்புவார் சொல்லப்போனால் ரிப்பெண்ட் அப்படின்ற வார்த்தை பைபிளில் வாசிக்கும் போது ரிப்பெண்ட் ஃபார் த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இஸ் அ டேண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் மனம் திரும்புங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு சமீபமாக இருக்கிறது மனம் திரும்புங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்திருக்கிறது தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் வந்திருக்கிறது என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் மனம் திரும்புங்கள் அப்படின்னும் போதே என்னான்னு கேட்டால் திரும்புறது அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து நம்ம புறப்பட்டு போயிருக்கோம் வேறு இடத்துக்கு எங்கேயோ போயிட்டோம் இப்போ திரும்பி நம்ம இருக்க வேண்டிய இடத்துக்கு திரும்பி வர்றது தான் திரும்புங்க அப்படின்ற வார்த்தையே அப்போது அந்த வார்த்தையே அதை பிரித்தோன்னா ரீ பெண்ட் அப்படின்னா ரீ அப்படின்னா திரும்பவும் பெண்ட் அப்படின்னா மேலே திரும்பவும் மேலே வா திரும்பவும் உன்னுடைய நிலைக்கு வா உன்னை கர்த்தர் அழைத்திருக்கிற இடத்துக்கு என்ன செய்யு நீ அப்படியாக வந்து சேர்ந்துடு கர்த்தர் உனக்கு வைத்திருக்கிற திட்டத்தின்படியாக நீ எங்கே இருக்கணுமோ அந்த இடத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் உன்னை அழைக்கிறார் இதுக்கு நம்ம அப்படியாக விசேஷித்த விதமாய் நம்ம தியானிக்க இருக்கிற பகுதியானது ஒன்று சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று சாமுவேல் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலிருந்து ஒரு சில வசனங்களை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் ஒன்று சாமுவேல் ஐந்து முதலாவது வசனத்திலிருந்து சில வசனங்கள் பெலிஸ்தியர் தேவனுடைய பெட்டியை பிடித்து அதை எபினேஸ்வரிலிருந்து அஸ்ரோத்துக்கு கொண்டு போனார்கள் பெலிஸ்தியர் தேவனுடைய பெட்டியை பிடித்து தாகோனின் கோவிலிலே கொண்டு வந்து தாகோன் அண்டையில் வைத்தார்கள் அஸ்ரோத் ஊரார் மறுநாள் காலமே எழுந்தறிந்து வந்தபோது இதோ தாகான் கர்த்தருடைய பெட்டிக்கு முன்பாக தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்தது விழுந்து கிடந்தது அப்பொழுது அவர்கள் தாகோனை எடுத்து அதை அதன் ஸ்தானத்திலே திரும்பவும் நிறுத்தினார்கள் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல என்ன செய்தாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம முதலாவது ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் உடன்படிக்கை பெட்டி என்பது ஒரு மாம்சரிகமான ஒரு பெட்டியாய் அது காணப்பட்டது ஆனால் புதிய உடன்படிக்கையில் என்ன வேண்டு சொன்னால் நம்முடைய இருதயங்களை தேவன் என்னவாக மாற்றிருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் உடன்படிக்கை பெட்டியாக மாற்றிருக்கிறார் அதனால் தான் கல்லிலே எழுதப்பட்ட காரியங்கள் அப்படியாக இறுதியத்தில் எழுதப்படும் என்பது தான் புதிய உடன்படிக்கையினுடைய ஒரு மகிமையே பழைய உடன்படிக்கையின் நாட்களில் என்னவென்று சொன்னால் ஆண்டு ஒரு பத்து கட்டளைகளே எதில் எழுதினார் இந்த கல்லில் எழுதி மோசையின் இடத்துல கொடுத்தார் அதை அந்த பெட்டியில் இப்படியாக அந்த பெட்டி இருக்க வேண்டும் அதனுடைய அளவு இப்படி இருக்கணும் அது இப்படி செய்யப்பட வேண்டும் அது எந்த இடத்துல வைக்கணும் ஒரு கூடாரம் அமைக்கப்பட வேண்டும் அந்த கூடாரத்தில் அதுக்கு முன்பாக என்ன இருக்கணும் பலிப்பீடம் என்பது கூடாரத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறது இல்லை இன்றைக்கி சபைகளில் பலிப்பீடம்னும் போது அப்படியாக பாஸ்டர் நின்று பேசுகிற இடத்த தான் பலிப்பீடம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பலிப்பீடம் என்பது எங்கன்னா சபைக்கு வெளியே இருக்கிற ஒரு இடம் அங்கே பலி செலுத்துகிறதுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு இடம் அதன் பின்பாக தான் உள்ளே வந்து கூடாரத்துக்குள்ளே கடந்து வரும்போது அப்போ அந்த கூடாரத்துக்கு வலது பக்கத்தில் என்ன இருக்கணும் இடது பக்கத்தில் என்ன இருக்கணும் பாருங்க அதுக்கப்புறம் முன்பாக நேராக என்ன இருக்க வேண்டும் அதுக்கு முன் அதுக்கு மேலே என்னென்னா இந்த ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குதோ ஒரு தனியாக ஒரு இடமா இருக்குதோ அந்த மாதிரி என்னவென்று சொன்னால் 
நடுவில் சில திரைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தது ஸ்க்ரீன்ஸ் போடப்பட்டிருக்கோம் சரியாக சொல்லணுன்னா நான்கு நிறங்களிலே அந்த ஸ்க்ரீனு போட வேண்டும் என்று சொல்லி வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அதை தாண்டி அதுக்குள்ளே தான் வந்து உடன்படிக்கை பெட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கோம் அந்த உடன்படிக்கை பெக்க பெட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிற இடத்துல யாராலையும் வேறு யாராலையும் உள்ளே போக முடியாது யார்னா பிரதான ஆசாரியர் தான் அதுக்குள்ளே கடந்து செல்வார் பிரியமானவர்களே அப்படியாக புதிய உடன்படிக்கையில் இதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது எல்லாமே பழைய உடன்படிக்கையில் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாமே என்னவென்று சொன்னால் நிழலாட்டமாக இருக்கிறது வரப்போகும் காரியங்களுக்கு அதெல்லாம் நிழலாக இருந்தது உதாரணத்துக்கு கூடாரம் அப்படின்னாலே எதை குறிக்குதுன்னா தேவனுடைய வாசஸ்தலம்ன்றதே மனுஷனை குறிக்கிறதா இருக்கிறது நாம் தான் இன்றைக்கி தேவன் தங்குகிற வாசஸ்தலமாக இருக்கிறோம் அப்போது அதில் உடன்படிக்கை பெட்டி வைக்கப்பட்டிருக்குதுனா எதுனா நம்முடைய இருதயம் அங்கே பழைய ஏற்பாடில் உடன்படிக்கையின் பெட்டியின் மேலே தான் தேவனுடைய பிரசன்னம் காணப்படும் இன்றைக்கி நம்முடைய இருதயங்களிலே பரிசு தாவியானவர் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்னு வசனம் சொல்லுது அப்போ யார் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் யார் பிரதான ஆசாரியர் மாத்திரம் தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இன்றைக்கும் அந்த பிரதான ஆசாரியராகவே யார் இருக்கிறாருனா இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் பாருங்கள் அப்போது என்னவென்று சொன்னால் இந்த பெட்டியை கொண்டு போய் பெலிஸ்தீர் என்ன செய்தானுங்க இதெல்லாம் தங்கத்திலே ஃபுல்லாக செய்து வச்சுருக்கிறாங்க அதை கொண்டு போய் அவங்க கடவுளுக்கு முன்பாக படைக்கிறது போல் என்ன பண்ணிட்டான் அது முன்னால் போய் வச்சுட்டான் தாகானுக்கு முன்னால் வச்சா ஒன்று பார்த்தா அடுத்த நாள் காலையில் வந்து பார்க்குறாங்க தாகான் சில முகம் கொப்புற கீழே விழுந்து கிடக்குது அது பேட் ஓமன் அப்படின்னு வாங்க இந்த மாதிரிலாம் எதனா நடந்துருச்சுன்னா ஐயோ ஏதோ வந்து சரியில்லை ஏதோ தேவ குத்தம் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் உண்டாகும் உண்மையாலே அங்கே தேவ குத்தம் தான் உண்டாயிடுச்சு சொல்லப்போனால் உடன்படிக்கை பெட்டின்றது அது அப்படியாக ஆசிர்வாதமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் ஆனால் அதனுடைய நிலையில் இல்லாமல் அது வேறு இடத்துக்கு போகும்போது பாருங்கள் அதுவே அந்த ஜனங்களுக்கு என்ன ஆகிடுச்சு அது சாபமாய் ஆகிறதை நாம் பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் அப்படியாக இங்கே பார்க்கும் பொழுது முதல்ல விழுந்த உடனே இவன் என்ன செய்தான்னு கேட்டால் திரும்பவும் அதனுடைய ஸ்தானத்திற்கு அதை என்ன செய்தான் திருப்பி அதே மாதிரி நிறுத்தினாங்க அவர்கள் மறுநாள் காலமே எழுந்திருந்து வந்தபோது திருப்பி அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்து வரான் எழுந்து வரும்போது பார்த்தா இதோ தாகான் கர்த்தருடைய பெட்டிக்கு முன்பாக தரையிலே முகங்குப்புற விழுந்து கிடந்ததுமல்லாமல் தாகானின் தலையும் அதன் ரெண்டு கைகளும் வாசற்படியின் மேல் உடைப்பட்டு கிடந்தது தாகானுக்கு உடல் மாத்திரம் மீதியாக இருந்தது ரெண்டாவது நாள் விழுந்தப்போ பார்த்தா என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டால் இந்த தாகான் சிலையினுடைய கைகளும் அதனுடைய தலையும் துண்டாகி பார்த்தா அந்த வாசற்படியில் வந்து விழுந்து கிடக்குது இவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா பயங்கரமான ஒரு பயம் உண்டானது அவங்க எதை கடவுள் என்று வணங்கி கொண்டிருந்தாங்களோ அப்படியாக உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக அது இப்படி விழுந்த உடனே அவர்கள் பயந்து போனார்கள் ஆதலால் இந்நாள் வரைக்கும் தாகானின் பூசாரிகளும் தாகானின் கோவிலில் உள்ள பிரவேசிக்கிற யாவரும் அதனால் தான் இந்த தாகான் கோவிலில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்வாங்களாம் அதனுடைய வாசற்படியை மிதித்து யாருமே போக மாட்டாங்களாம் அதை எழுதப்படுற காலம் வரைக்கும் வாசப்படியை தாண்டி தான் போவாங்க வாசப்படியில் கால் வைக்க மாட்டாங்க வாசப்படியில் கால் வைக்கிறதுக்கு காரணம் என்னான்னு கேட்டால் ஏன்னா வாசற்படியில் கரெக்டாக என்ன வந்து விழுந்தது இந்த தாகானுடைய தலையும் அதனுடைய கைகளும் வந்து விழுந்துருந்தது அஸ்தோத் ஊரை பாழாக்கும்படிக்கு கர்த்தருடைய கை அவர்கள் மேல் பாரமாய் இருந்தது அவர் அஸ்ரோத்தின் ஜனங்களையும் அதன் எல்லைக்குள் இருக்கிறவர்களையும் மூல வியாதியினால் வாதித்தார் நான் ஏற்கனவே அடிக்கடி சொல்வேன் ஆண்டு அவர் என்ன செய்திருக்கிறார் பாருங்கள் ஏற்கனவே ஸ்பிரிச்சுவல் லாஸ் ஆர் செட் இன் பிளேஸ் ஆவிக்குரிய சட்டத்திட்டங்கள் என்பது உலக தோற்றத்துக்கு முன்னதாகவே ஆண்டு ஒரு உருவாக்கி வச்சுருக்கிறார் பூர்வ கால எல்லைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது அந்த பூர்வ கால எல்லைகளை யாரும் மாற்ற முடியாது மாற்றிக்கொள்ளவும் கூடாது அதனால தான் பூர்வ கால எல்லைகளை மாற்றாதிருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வசனத்தில் கூட வாசிக்கிறோம் அப்போ பூர்வ கால எல்லைகளை மாற்றாதீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்குவாங்க தாத்தா காலத்துலேருந்து இருக்கிற சொத்து அதனுடைய எல்லையை மாற்றக்கூடாது அதை எக்ஸ்ட்ரா ஆக்கிக்கூடாது கம்மியாக அந்த மாதிரி யோசனை போயிடும் ஆனால் உண்மையாலே பூர்வ காலத்தின் எல்லைகளை மாற்றாதிருங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் தேவன் அமர்த்தின காரியங்களை தேவன் ஆவிக்குள்ள சட்டத்திட்டங்களாக கொடுத்துருக்கிற காரியங்களை அதனால தான் அதை சொல்லுவேன் ஆவிக்குரிய உலகத்தில் 
எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டால் சகல ஆசிர்வாதமும் இட் இஸ் அ பிளேஸ் ஒரு இடம் போல் இருக்கிறது நமக்கான ஒரு எல்லை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த எல்லைக்குள்ளே நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஆசிர்வாதம் தான் அதுதான் சியோன் தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் தேசம் அதற்குள்ளே அன்றைக்கும் ஆப்ரகாமின் சந்ததியாய் மாம்சத்தின்படி இருந்தவங்க போன இஸ்ரவேல் தேசம் காணான் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் பரம காணான் அப்படின்னா வந்து இட் இஸ் எட்டர்னல் நிலையானது நிர்மூலமாகாத ஒரு காணான் இருக்கிறது ஆமேன் ஆமாம் அது தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட காணான் அது எங்கே இருக்குதுன்னா ஆவியிலே அந்த இடம் இருக்கிறது அங்கே இருக்கும் பொழுது நமக்கு எல்லாவற்றிலும் மகிமையானவைகள் உண்டு எல்லாவற்றிலும் செழிப்பு உண்டு எல்லாவற்றிலும் மேன்மை உண்டு அதில் ஆண்டவரை தான் சொல்கிறார் நான் உனக்கு தரும் தேசத்தில் நீ என்ன பண்ணு நீ இரு நீ அங்கே தங்கி இரு எது அந்த தேசம் அந்த தேசத்தினுடைய எல்லைகள் என்னவென்று சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அதனுடைய பவுண்ட்ரியை டோட்டலாக அப்படி ஈஸியாக சொல்லணுன்னா இந்த மூணு காரியங்களில் சொல்லலாம் அது எப்பயுமே உண்மையாக இருக்குது எப்பயுமே நன்மையானதாக இருக்குது எப்பயுமே நீதியின் வழியாக இருக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த தன்மைகளோடு நீங்கள் வாழும் பொழுது இந்த தன்மைகளோடு வாழணுன்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற பரிசு தாவியான் ஒரு சொல்கிறபடி நடக்கும் போது தான் இந்த தன்மைகளோடு நம்மளால் வாழ முடியும் அதனால தான் அது பேர் ஆவியின் கனிகள்னு சொல்லி வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆவியின் கனி அப்படின்னா ஆப்பிள் மரம் நட்டதுனால வர கனி ஆப்பிள் அந்த மாதிரி ஆவியானவர் உனக்குள்ளே இருக்கிறது நிமித்தமாய் அவர் சொல்லுகிறதுபடியாக நீ செயல்படுகிறதுனால் வருகிற பிரதிபலன்களின் பேர் தான் என்னான்னு கேட்டால் ஆவியின் கனிகள் அவர் சொல்கிறதுனால எதிரில் இருக்கிறவங்கள நீ என்ன செய்கிற மன்னிக்கிற எதிரில் இருக்கிற காரியங்களை மண் மறக்கிற அவர் சொல்கிறதுனால நீ பேசுகிற எவ்ரி திங் தட் யூ டூ நீ செய்கிற எல்லாவற்றையும் நீ சுயமாய் செய்யாமல் உனக்குள்ள அனுப்பப்பட்டிருக்கிற ஆவியானவர் சொல்லுகிற விதமாய் நீ செயல்படும் பொழுது அதுதான் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆவியின் கனியாக இருக்கிறது அவர் திருடுத்தனம் பண்ண சொல்கிறது இல்லை ஐயோ கெத்தனம் பண்ண சொல்கிறது இல்லை இல்லாதவைகளை செய்ய சொல்கிறது இல்லை போய் இதை இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு அநியாயம் செய்ய சொல்கிறது இல்லை அப்படியெல்லாம் சொல்லிவிட்டு யாருனா ஆவியானவர் சொன்னார்னு வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்க அந்த ஆவியானவர் வேறு யாரோ அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லை தேவனால் அனுப்பப்பட்டவர் இல்லை ஆமாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளால் என்ன செய்ய முடியும்னா யூ கேன் டிசர்ன் இட் உங்களால் வந்து நிதானிக்க முடியும் யார் உண்மையான ஆவியானவர் என்பதை நாம் பகுத்தறிய வேண்டும் சில நேரத்தில் என்னன்னா இந்த தன்மைகள் நான் சொன்ன தன்மைகள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து மறிக்கல அப்படின்னு சொன்னாலோ ஏசு கிறிஸ்து உயிர் திருடலன்னு சொன்னாலோ அதுவும் என்ன ஆவி கிடையாது அதனால தான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் வெறும் உண்மை நன்மை நீதியை மாத்திரம் பார்த்துடக்கூடாது கிறிஸ்து நமக்காக பலியானார் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் மூன்றாம் நாள் உயிர் திழுந்தார் என்று அறிக்கை செய்கிற எந்த ஒரு ஆவியும் தேவனால் உண்டானது என்று வசனம் சொல்லுது ஆவிகளை என்ன பண்ணுங்கன்னா நீ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் டெஸ்ட் த ஸ்பிரிட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும்னா ஆவிகளை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இது சரியானதா என்று சொல்லி நாம் என்ன பண்ண வேணுமா நம்ம நிதானித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கேட்குற எல்லாவற்றையும் கேட்கறது இல்லை நிறைய இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா புது காரியங்கள் என்கிற பேரில் உபதேசங்களில் அப்படியாக பிழைகளை கொண்டு வந்து பிசாசனுடைய வழியை என்னன்னா அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமாக இருக்கிறான்னா அவன் என்ன செய்வான்னா உண்மையை ட்விஸ்ட் பண்ணுவான் அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறது புரியுதா ஆமாம் உண்மையை ட்விஸ்ட் பண்ணுறவன் தான் பிசாஸ் நீங்கள் ஆதி ஆகமத்தில் வாசிங்கன்னா அவன் உண்மை சொன்னது மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் உண்மையை என்ன பண்ணியிருக்கான் அவன் ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் அதை தான் நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அப்போது அவன் என்ன செய்வான்னு கேட்டிங்கன்னா எப்பயுமே விரோதியினுடைய உபதேசம் எப்படி வரும்னா நன்மையானது போலவே தான் இருக்கும் அதான் மாய ஒளி மாய ஒளி அப்படின்னா வந்து ஒளியின் வேஷம் தரித்திருக்கிற தன்மை வெளிச்சத்தை போல் இருக்குது எல்லாமே பாஸ்டர் சரியாக இருக்குது பாஸ்டர் ஆனால் இயேசு மாத்திரம் சிலுவையில் அறையப்படல அவர் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் அப்படின்றாங்கன்னா அவ்வளோதான் இதுதான் நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை ஏதோ ஒன்றுங்க நல்லது தானே செய்கிறாங்க அப்படி அப்படி கிடையாது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்து இயேசுவை மருத்துவர்லேருந்து உயிர் தெழுந்தார் என்று கிறிஸ்து இயேசு நமக்காக நம் பாவங்களுக்காக பலியானார் அதுதான் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த காஸ்பல் 
சுவிசேஷத்தினுடைய மையமே மிக முக்கியமான தன்மை என்னன்னு கேட்டா அதுதான் சுவிசேஷமே என்னன்னா நம்ம பாவங்களுக்காக அவர் பலியாடினார் இதை ஒன்னை மாத்திரம் எடுத்துட்டா முடிஞ்சு போச்சு திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இதுதான் ஜீவனே சுவிசேஷத்தின் ஜீவனே இதுதான் இதை மாத்திரம் விளக்கிட்டா எவ்ரி திங் இஸ் ராங் எல்லாமே தப்பு அதனால தான் வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் கடைசி நாளில் இப்படிப்பட்ட உபதேசங்கள்லாம் வரும்னு இன்னும் கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் மேசியா திரும்பி வந்திருக்கிறார்னு சொல்லி அநேக உபதேசங்கள் புது புது உபதேசங்கள் இப்படிலாம் நிறையா இருக்குது ஏன்னா நான் இயேசுன்னு சொல்லி அநேகர் கடைசி நாளில் வருவாங்க நான்டு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆமாம் இங்கே இருக்கிறார் இயேசு அங்கே இருக்கிறார் இயேசுன்னு சொல்லுவாங்க யாரும் என்ன பண்ணாதீங்க நம்பாதீங்கன்னு வசனம் சொல்லுது ஆமாம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எனவே எச்சரிக்கையோடு எச்சரிக்கையோடு காணப்படணும் அப்போது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த எல்லைகளுக்குள்ள நாம் இருக்கும் மட்டும் நமக்கு எல்லாவற்றிலும் வெற்றி உண்டு மகிமை உண்டு பீங் இன்சைட் த ஜயன் சியோனிலே குடியிருக்கிற தன்மை சியோனிலே நிலைவரமாக இருக்கிற தன்மை இது எங்கே பாஸ்டர் பைபிளில் போட்டு நிறைய பேர் இப்படி கேட்கும் போது ரொம்ப திரும்ப தான் சொல்கிறேன் எப்படியே இருக்க எழுதின நிருபத்தில் தெளிவாக போட்டிருக்கு நம்ம கோடான கோடி தூதர்கள் மத்தியில் ஆமாம் நம்ம கடந்து வந்திருக்கிறோம் பரிஸ்தவான்கள் மத்தியில் ஏற்கனவே யூ ஆர் ஆல்ரெடி தேர் அங்கே தான் சியோனிலே இப்பொழுதும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இருக்கிறோம் இதை தான் புரிந்து கொள்ளணும் ஆவி அப்படின்னும் போதே ஆவியில் இந்த தேசம் என்று சொல்லும் போதே திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாருங்க உன்னுடைய செயல்பாடுகளை சார்ந்ததாக இருக்கிறது எப்படி இங்கேருந்து ஒரு ஊருக்கு நீ போக முடியுமோ ட்ரெயின் பிடிச்சி பஸ் பிடிச்சி போக முடியுமோ அந்த மாதிரி உன் செயல்களினால் ஆவியில் இங்கேருந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு போயிட முடியும் கவனிக்கிறீங்களா நான் சொல்கிறது தட் இஸ் ஹவ் யூ மூவ் இன் த ஸ்பிரிட் செயல்கள் என்று சொல்லும் போது பேச்சுலேயும் போக முடியும் கேட்குறீங்களா ஆமாம் அப்போது நினைவாலையும் என்ன பண்ண முடியும் போக முடியும் ஆமாம் இதுதான் புரிந்து கொள்ளணும் ஏன்னா பாவத்துக்கு ஒரு நியூ டெஃபினிஷன் ஆண்டவர் கொடுக்குறாரு ஏ சுவாமி வந்தபோது அது வரைக்கும் என்னென்னா வெறும் செயல்கள் மாத்திரம் தான் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க யூதர்கள் எல்லாம் அப்போ நியூ டெஃபினிஷன் என்ன கொடுக்குறாருன்னு கேட்டால் அதாவது ஒருத்தன் ஒருத்தன் வந்து சிந்தையில் விரோதமாக யோசித்தாலே அந்த பாவத்தை செய்ததுக்கு சமன்றாரு ஸோ ஆவியில் கவனிக்கிறீங்களா அப்போது அந்த இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டது போல் வனாந்திரத்துக்குள்ளே போயிட்டது போல் ஆனால் உன்னால் என்ன செய்ய முடியும்னா நம்ம புதிய உடன்படிக்கையில் இருக்கிறோம் யூ கேன் கம் பேக் இன் சைட் உன்னால் திரும்ப வர முடியும் அதுதான் கிருபை அதுதான் கிரேஸ் யூ கேன் கம் பேக் இன் சைட் திரும்ப வா ஆனால் எங்கே இருக்கணும் ஆ அங்கே இருக்கணும் புத்திசாலிங்க எங்கே இருப்பாங்கன்னு கேட்டால் எதில் தங்கி தரிப்பாங்க சியோனுக்குள்ளே இருப்பாங்க ஏன்னா சியோனுக்குள்ளே தான் எல்லா மேன்மைகளும் அவங்களுக்கு தெரியும் சொல்கிறது புரியுதா அதாவது எப்படின்னு கேட்டால் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் எப்படி இருக்கிறது அநேக இடங்களில் எல்லா இடத்தையும் சொல்லலை அநேக இடங்களில் அநேகர் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் வனாந்திரத்தில் வசித்து கொண்டு நான் சொல்கிறது புரியுதா சியோனின் பலன்களை எதிர்பார்க்கிறார்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ஒழுங்காக புரியும் வனாந்திரத்தில் வசித்து கொண்டு சியோனின் பலன்களை நீ எதிர்பார்க்க முடியாது வனாந்திரத்தில் வசிக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்னா பாவத்தில் அப்படி இருக்கும்போது எங்கே போயிட்டோம் நம்ம கிருபையின் வலையை தொட்டு வெளி நம்ம தேசத்தின் எல்லையை விட்டு நம்ம வெளியே போயிருக்கிறோம் நம்ம தேசத்தில் நம்ம தேசத்தின் பேர் தான் என்னென்னா பாலும் தேனும் ஓடுகிற ஆ காணான் தேசம் அப்போது எல்லா நன்மைகளும் அங்கே உண்டு அதான் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எதுக்குள்ள இருன்றாரு சியோனுக்குள்ளே இரு எல்லாமே இங்கே இருக்குதுன்னு ஆனால் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக எங்கே போயிடுறோம் வனாந்திரத்துக்கு போயிட்டு அங்கேயே வசிச்சுட்டு இங்கேருந்து எதனா ஒன்று பிச்சை கிடைக்குமான்ற மாதிரி பார்க்குறோம் ஆனால் எது புத்திசாலித்தனோன்னு கேட்டால் எதுக்குள்ளே இருக்கணும் சியோனிலே இருக்கிறது சியோனிலே எப்படி இருக்கிறது திருப்பி அதான் சொல்கிறேன் உனக்குள்ள அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறபடி நடக்கிற மட்டும் நீ எங்கே இருக்க சியோன் தேச தேசத்திலே தரித்திருக்கிறாய் அவர் எதை சொல்லுவார் உண்மை பேச சொல்லுகிறார் நன்மை செய்ய சொல்லுகிறார் நீதியின் பாதைகளில் மாத்திரம்தான் நடத்துவார் ஐயக்கத்தனம் இல்லை முள்ளமாரித்தனம் இல்லை பொய் இல்லை அக்கிரமம் இல்லை நாச மோசங்கள் இல்லை எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்கிறது புரியுது ஆமாம் அப்போது ஞானத்தோடு நடந்து கொள்ளுகிற தன்மை இந்த புதுசாக பாருங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோன்னு பாருங்கள் இப்படி அப்படி போயிட்டு போயிட்டு வந்துன்னு இருப்பாங்க உள்ளே போகிறது வெளியே வர்றது உள்ளே போகிறது வெளியே வர்றது நான் சொல்கிறது புரியுதா சிலர் என்னென்னா வெளியவே தங்கியிருக்கிறாங்க 
எங்கே இருக்கிறாங்க வனாந்திரத்திலே இருந்து கொண்டு எதை எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னேன் சியோனின் நன்மைகளை எதிர்பார்த்து அதுக்காக ஜோம் பண்ணினே இருக்குது ஆண்டவரே எனக்கு இதை தாரும் ஆண்டவரே எனக்கு இதை தாரும் ஆண்டவரே அப்போ பாருங்கள் அந்த ஆசீர்வாதமே நமக்கு தூரமாக இருக்குது ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கவனிக்கிறீங்களா சியோனுக்குள்ள எல்லா நன்மைகளும் உண்டு வனாந்திரத்தில் குடிக்க தண்ணி கிடையாது புசிக்க சாப்பாடு கிடையாது கஷ்ட காலம் நான் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா ஆ உனக்கு வாசல்கள் திறக்கப்படாமல் இருந்தால் பரவாயில்ல உனக்கு வாசல் திறந்து இருக்கிறது திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி உனக்கு திறந்து வச்சுருக்கிறார் ஆண்டவர் ஆமே ஆமாம் அப்படிப்பட்ட ஃபிலதல்பியா சபை கவனிக்கிறீங்களா அப்படிப்பட்ட சபையாய் தேவன் நம்ம வைத்திருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாத வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறார் அந்த வாசல் ஏன் திறந்துருக்கிறது என்று சொன்னால் ஏ சாமி சொல்கிறார் நானே அந்த வாசல் அப்படின்றார் கிருபைனால தான் அந்த வாசல் திறந்துருக்குது வேறு எதனாலையும் கிடையாது தோஸ் ஹூ ட்ரூலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிரேஸ் கிருபையை உண்மையாக புரிந்து கொள்ளும் போது உனக்கு தெரியும் நீ எங்கே வரலாம் திருப்பியும்னு அதுதான் விபச்சார ஸ்திரீயை பிடித்து கொண்டு வந்து எங்கே நிறுத்தினாங்க எல்லா ஜனங்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தி ஏசு கிறிஸ்துவன் முன்பாக நிறுத்தினாங்க நிறுத்திட்டு கல்லெறிந்து கொல்லப்பட வேண்டும் பழைய உடன்படிக்கையின் படி அப்போ கல்லெறிந்து கொள்றதுக்காக என்ன செய்கிறாங்க வந்து நிறுத்திட்டு இவளுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கறதுன்னு கேட்கும் போது ஏசாமி என்ன செய்தார் கீழே எழுதி கொண்டே இருக்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு உங்களில் எவன் பாவம் செய்யாத இருக்கிறானோ அவன் முதல் கல்லை எரிய கடவன் அப்படின்னொன்று குடிஞ்சி இப்படி எழுதிட்டு நிமிர்ந்து பார்க்குறாரு ஒருத்தனையும் காணும் இப்போ சொன்னார் நானும் உன்னை என்ன பண்ணல ஆமாம் உன்னை கல் எரிய விரும்பல இனி நீ பாவம் செய்யாத அப்படின்னும் போது பாருங்கள் அவர் தான் அந்த வாசல் அப்போ என்ன செய்திருக்கிறாரு கல் எரியறதுக்கு தகுதியான ஒரே ஆள் அங்கே இருந்ததில் யாருன்னு கேட்டால் ஏ சாமி மாத்திரம்தான் புரிஞ்சுதான் நான் சொல்கிறது அப்போ என்ன செய்தார் நீ என்ன பண்ணு இனி நீ பாவம் செய்யாதன்னும் போது எதை சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் வா வெல்கம் டு சயன் வா உன்னுடைய வீட்டுக்கு வா உண்மையான வீடு எது சியோனுக்குள்ள வா எப்போ இயேசுவை அவள் சந்தித்தாலோ விசுவாசிக்க ஆரம்பித்தாலோ அப்பொழுது சியோனுக்குள்ளே வந்துட்டா புரிஞ்சுதா அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு இனி நீ பாவ பாவம் செய்யாத அப்படின்னும் போது எங்கே போவாதன்றாரு வனாந்திரத்துக்குள்ளே திருப்பி திரும்பிடாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஆண்டவர் எது இறுதியத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ பாருங்கள் இங்கே இங்கே ஸ்தானத்துக்கு திருப்பப்படுகிற காரியத்தை பார்க்குறோம் உனக்கு அநியாயம் செய்யும் போது இதுதான் இப்போ ஆண்டவர் உங்களிடத்துல சொல்கிறது இன்றைக்கி உடன்படிக்கை பெட்டி அன்றைக்கி ஒரே ஒரு இடத்துல வைக்கப்பட்டது இன்றைக்கி எத்தனை உடன்படிக்கை பெட்டின்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு மனுஷனும் யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றிருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு உடன்படிக்கை பெட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன் உன் இறுதிய பலகையிலே அவருடைய உடன்படிக்கையை அவர் எழுதியிருக்கிறார் அதற்கு ஆதாரமாய் பரிசுத்த ஆவியானவரே உள்ளே வசிக்கிறார் அப்போது உன்னை உன் நிலையிலிருந்து மாற்றி எங்கன்னா கொண்டு போகணுன்னு நினச்சாங்கன்னா உனக்கு அநியாயம் செய்யணும்னு நினச்சாங்கன்னா கவனிக்கிறீங்களா நான் சொல்கிறது ஆமாம் இது தான் தெர் இஸ் அ பவர் விச் இஸ் அப்பான் இஸ் அனாயிண்டட் அவர் அபிஷேகித்தவர்கள் மேலே ஒரு வல்லமை தங்கியிருக்கிறது அந்த வல்லமையை என்ன பண்ணணுன்னு நினைக்கும் போது மட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது உனக்கு அநியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது உனக்கு விரோதமாக எழும்பும் பொழுது இன்னைக்கு ஆண்டவர் உன்னை பார்த்தது தான் சொல்கிறாரு ஏண்டா உன் மேலே கை வச்சோன்னு அப்படி செய்திருவார் இது ஆண்டவர் இப்போ புதுசாக செய்யல இதை தான் புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோ மோசமான ஒரு ஆண்டவர் நினச்சிக்க போகிறீங்க அப்படி கிடையாது கரண்ட் மாதிரி நான் சொல்கிறது புரியுதா வென் யூ பிகம் த கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நான் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிசிட்டின்னு பிள்ளைங்களாம் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுருப்பீங்க மரம் வந்து நான் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மரத்தை எடுத்துகிட்டு போய் கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியாது கரண்ட்டில் அதே மரத்தில் தண்ணி ஊறி இருந்தால் கரண்ட்டு போகும் வாட்டர் இஸ் என்னது கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்போ பாருங்கள் இப்போது என்ன கரண்ட் ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் கரண்ட்டு பிடிச்சிருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ போய் உண்மையான கரண்ட்டு பிடிச்சிட்டு போகிறீங்க அதை சொல்லலை ஆவியில் ஆண்டோருடைய அபிஷேகம் வைக்கப்பட்டிருக்கும் போது என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் அதுதான் அங்கேயும் நடந்தது உடன்படிக்கை பெட்டி சாதாரணமாக தான் இருந்தது அவங்களுக்கு ஆனால் அங்கே இருந்த அபிஷேகம் என்ன செய்ததுன்னா அதனுடைய நிலையில் இருந்து அதை வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போய் அநியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்த போது கவனிக்கிறீங்களா 
ஆ அது என்ன செய்தது என்று சொன்னால் எதிரில் இருக்கிறவனுக்கு பாதிப்பை உண்டு பண்ணினது இதுதான் என்ன என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா உன்னை தொடுகிறவன் என்னுடைய கண்மணியை தொடுகிறான் அப்படின்ற வசனத்தினுடைய அர்த்தம் அப்போ திஸ் இஸ் திஸ் ஹாஸ் நத்திங் டு டூ வித் இப்போ புதுசாக ஆண்டவர் ஒன்றை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பூர்வ காலத்து எல்லையை செட் பண்ணி வச்சுருக்காரு நான் சொல்கிறது எத்தனை பேருக்கு புரியுது ஆமாம் எப்படி கரண்ட்டு இன்றைக்கி தான் பவர் வந்த மாதிரி இல்லை கரண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயும் கரண்ட்டில் பவர் இருந்தது கவனிக்கிறீங்களா மனுஷன் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயும் எலக்ட்ரிசிட்டின்னு ஒன்று இருந்தது அதுக்கு வல்லம இருந்தது கவனிக்கிறீங்களா நான் சொல்கிறது ஆமாம் அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு கண்டுபிடிச்சான் அவன் அதை எப்படி உருவாக்குகிறதுன்னு கண்டுபிடிச்சான் நல்லா கவனிங்க ஒரே ஒரு மின்னல் அதில் வர பவரை பிடிச்சி தேக்க முடிஞ்சதுன்னா என்னன்னு கேட்டால் இந்தியா மொத்தத்துக்குமே எத்தனையோ நாளுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் கரண்ட்டு கொடுக்க முடியும் அவ்வளோ பவர் ஆனால் அதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தேவையான என்ன இல்லை ஸ்டோரேஜ் அந்த பேட்ரிஸ் கிடையாது அப்படி அதை பிடிச்சி ஒரு பேட்ரிகளுக்குள்ளே கொண்டு போனால் பேட்ரி எல்லாம் வெடிச்சு போயிடும் ஏன்னா அவ்வளவு பவர் கேட்குறீங்களா ஆமாம் அப்போது ஏற்கனவே என்னது அது அது எலக்ட்ரிசிட்டி தான் அது எலக்ட்ரிசிட்டி தான் அது ஆமாம் மீன்களில் பார்த்தா வந்து ஷாக் அடிக்கிற மீன் இருக்குது எலக்ட்ரிசிட்டி தான் வரும் அப்போது ஏற்கனவே என்ன இருக்குது எலக்ட்ரிசிட்டின்றது ஒன்றை ஆண்டவர் வச்சுருக்கிறாரு அதை மனுஷன் கண்டுபிடிச்சான் அவ்வளோதான் இன்வென்ஷன் சொல்ல மாட்டேன் நான் இட் இஸ் எ டிஸ்கவரி இன்வென்ஷனுக்கும் டிஸ்கவரிக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இன்வென்ஷன் அப்படின்னா ஒன்றை உருவாக்குகிறது டிஸ்கவரினா கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்போ பாருங்கள் அது போல் இப்போது உங்களுக்குள்ளவே இருக்கிற ஒரு வல்லமைன்னு வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறது புரியுது யூ ஆர் சார்ஜ்டு ஃபோனில் எப்படி சார்ஜ் போட்டால் சார்ஜ் இருக்குது அந்த மாதிரி நிலைவரமாக எப்பொழுதுமே சார்ஜ் உங்களுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கிறது போல் அப்போது யாருனா வந்து தொட்டால் என்ன ஆகும் ஷாக் அடிக்கும் புரியுதா இது நாவிக்குரிய உலகத்தில் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது அபிஷேகிக்கப்பட்டவர்கள் உடன்படிக்கை தேவன் யாரோடு செய்திருக்கிறாரோ அந்த ஜனங்கள் மேலே கை வைக்கும் போது என்னான்னு கேட்டால் இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ஆண்டவர் அப்போ புதுசாக உருவாக்கலை இதை தான் புரி இதுக்கு தான் இதை சொல்கிறேன் எலக்ட்ரிசிட்டி புதுசாக இல்லை ஏற்கனவே இருக்குது அதை போய் தொட்டால் என்ன ஆகும் எப்படி ஷாக் அடிக்குமோ அது போல் தேவனால் இயக்கப்படுகிறவர்களை தேவனுடைய பிள்ளைகளை உடன்படிக்கை பெட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது எவர்களுக்குள்ள புதிய உடன்படிக்கை நம்ம எங்கே பண்ணியிருக்கிறாரு எருது எங்களிலே ஆமாம் ஏசு கிறிஸ்துவை யாரெல்லாம் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்களுக்கு தேவ ஈவாக பரிசு தாவியானவர் வந்திருக்கிறார் அவர் தேவனுடைய வல்லமையாக இருக்கிறார் அப்போ டு பி சார்ஜ்ட் ஃபுல்லாக சார்ஜ்டாக நீங்கள் இருக்கணுன்னா ஒரு காரியம் இருக்குது என்னன்னு கேட்டால் டோட்டலாக யார் மூலமாக நடத்தப்படுகிற தன்மை ஆமாம் என் எவ்ரி திங் பிரிங் எவ்ரி திங் அண்டர் த பவர் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒவ்வொன்றா நீங்கள் கொண்டு வர முடியும் நிறைய பிள்ளைங்களை நான் பார்க்குறேன் நிறைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லும் போது வாலிப பிள்ளைங்க அப்படின்னு நினச்சிட போகிறீங்க யார் ஆமாம் எண்பது வயசில் இருந்தாலும் ஆவிக்குள்ள பிள்ளைகளாக இருக்கிறவர்களை நான் காணும் பொழுது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற தன்மை ஆண்டவரால் நடத்தப்படுறோன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தே ஹவ் லிமிட்டட் த பவர் ஆஃப் காட் தேவனுடைய வல்லமையை என்ன பண்ண முடியும்னா லிமிட் பண்ண முடியும் குறைச்சிட முடியும் உங்களால் எப்படி இந்த மைக்குக்கு வால்யூமை ஏற்றி இறக்கிற கண்ட்ரோலில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த மாதிரி பரிசுத்தாவியானவருடைய வல்லமையை உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களால் கம்மியாக்க முடியும் அதிகமாக்க முடியும் ஆனால் தேவனுடைய திட்டம் என்னான்னு கேட்டால் முழுமையாக உங்களுக்குள்ளேருந்து அவர் செயல் பண்ணுன்றது தான் அதில் என்னன்னு கேட்டால் நம்முடைய என்ன இல்லாமல் அப்படின்னா நம்முடைய இஷ்டம் இல்லாமல் எந்த பகுதிகளுக்குள்ளேயும் அவர் நுழைய மாட்டார் அது பேர் தான் ஃப்ரீ வில் 
நீங்கள் அலோ பண்ணாத எந்த இடத்துலையும் வந்து அவர் உள்ளே நுழையவே மாட்டார் தகப்பன் பிள்ளை அப்படின்னு ஒரு உறவு இருக்குன்னா அந்த உறவின் மத்தியில் நீங்கள் யாரை கொண்டு வர முடியும் பரிஸ்தாவினரை கொண்டு வரலாம் கணவன் மனைவின்ற உறவு இருக்குன்னா அதன் மத்தியில் பரிஸ்தாவினரை கொண்டு வர முடியும் ஒரு சிலர் கணவன் மனைவி உறவில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க பெற்றோர் பிள்ளைகள் மத்தியில் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரு சிலர் குடும்பத்தின் மாத்தியில் மாத்திரம் பரிசு தாவியான ஒரு நாளில் நடத்தப்படுவாங்க ஆண்டு ஒரு என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் செய்வேன் எங்கள் அப்போ இப்போ இதை பேசு அப்படின்னாருன்னா ஒன்றும் பேசுகிறது ஆனால் எங்கே இருக்காதுன்னா தங்களுடைய நட்பின் மத்தியில் இருக்காது புரியுதா டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எல்லா பகுதிகளிலும் இது வெறும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் மாத்திரம் சொல்கிறேன் வேலையின் காரியங்கள் இன் எவ்ரி திங் எல்லாவற்றிலும் சொல்லப்போனால் புசிப்புக்கு கூறியதில் கூட கவனிக்கிறீங்களா நான் சொல்கிறது என்ன பாஸ்டர் அதில் இல்லாமல் கூட அப்படின்னா இன் எவ்ரி திங் வென் யூ கெட் டீப்பர் அண்ட் டீப்பர் அது எப்படி இருக்கும்னா கட்டாயத்தினால இருக்காது ஆண்டு ஒரு சொன்னார் செஞ்சு தான் அவனும் அப்படின்னு இல்லை புரியுதா நீங்கள் தன்னால் அதுக்கு என்ன ஆவீங்க நீங்களாக வருவீங்க பிகாஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லாத கிறிஸ்தவத்தை தேவன் விரும்புகிறதில்லை அதனால தான் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் அப்படின்னு வச்சிருக்காரு ஆண்டு வர அப்படின்னா என்னன்னா வென் யூ நோ த ட்ரூத் அதனால தான் அடிக்கடி நான் திரும்பவும் திரும்ப சபையில் பேசும் போதெல்லாம் நான் ஒன்று சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் என்னான்னு கேட்டால் நிறைய பேர் கர்த்தருக்கு செய்கிற காரியங்கள் கர்த்தர் சொல்கிறத செய்தேன் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு தியாகத்தை போல நினச்சிக்கிறாங்க கர்த்தர் செய்ய சொல்கிறத செய்யும் போது அது பெரிய தியாகம் இல்லை அதில் உன்னுடைய நன்மை பெரிதாக இருக்கிறது கவனிக்கிறீங்களா ஒன்லி வென் யூ நோ த ட்ரூத் உன்னுடைய உண்மையான பொட்டன்ஷியல் எப்போ வெளியரங்கமாகுதுன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறதுக்கு செயல்படும் போது தான் வெளியாகுது த ட்ரூ பொட்டன்ஷியல் வாட் யூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் அதுதான் எங்கே வசனத்தில் எங்கே இருக்குது பாஸ்டர் உன்னுடைய வழிகள் என்னுடைய வழிகள் இல்லை உன்னுடைய திட்டம் என்னுடைய திட்டம் இல்லை ஆமாம் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் எவ்வளவா வித்தியாசமோ அப்படியாக அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் பா நீ வச்சுருக்கிற பிளான்லாம் உனக்கு வச்சுருக்கிறதுலாம் ரொம்ப மட்டமான பிளானாக வச்சுருக்கிற ஆனால் வாட் ஐ ஹேவ் ஃபார் யூ உனக்கு நான் வச்சுருக்கிற திட்டங்கள் மிக பெரியவைகள் அப்படின்னும் போது அப்போது ஆனால் எனக்கு அந்த திட்டம் எப்படி செயல்படும் அப்படின்னு அவருக்கு அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி சாய்க்கிறதன் மூலம் ஆண்டு ஒரு எனக்கு காண்பீங்க நான் என்ன செய்யணும்னு காண்பீங்க நான் சொல்கிறது புரியுதா ஸோ ஒன் திங் அட் அ டைம் நீ ஒன்று கேட்ப ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஆண்டு ஒரு வேறு ஒன்று செய்ய சொல்வார் இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாதது போல் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் ஒன்று கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஆண்டு ஒரு இந்த காரியத்தில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும்னு ஒரு ஏதோ ஒரு குடும்பத்துக்காக நான் கேட்குறேன் சம்மந்தமே இல்லாமல் இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு நபர் இடத்துல போய் இதை பேசு அப்படின்னாருன்னா கவனிக்கிறீங்களா என்னாண்ட வரே நான் இங்கே இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் அங்கே போய் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கக்கூடாது அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை நான் செய்யும் போது ஆண்டவர் அங்கே ஒரு லிங்க் வச்சுருப்பார் எது சம்மந்தமே இல்லைன்னு நினச்சோமோ கவனிக்கிறீங்களா யூ ஓன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அது உங்களுக்கு புரியாது அநேக நேரத்தில் அப்போது என்னென்னா இது ஒரு நாலு தடவை அவர் சொன்னதை கேட்காமல் கீழ்ப்படியாமல் நீங்கள் இருக்கும் போது உங்கள் கண் அது பார்க்கும் இதில் என்ன பிரச்சனை நிறைய பிள்ளைங்க கேட்குறதே இல்லை ஆண்டவருடைய சத்தது கேட்குறதே இல்லைன்னா ஆண்டவர் என்ன செய்யணும்னு கேட்டாலே ஒழியும் கூட பேச மாட்டார் நீ கேட்டு அவர் சொல்கிறார்ல சொன்ன விஷயத்தில் நீ செயல்படாமல் இரு அதனுடைய பதிலை நீ பார்ப்ப ஐயோ இதை பண்ணாதனால தான் இது இப்படி ஆச்சுன்னு உனக்கு நல்லா தெரியும் அதுக்கப்புறம் உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் புரிந்து கொள்வாய் அப்போது ஆண்டவரே நீங்கள் எப்பயுமே கரெக்டு நான் தான் ஆண்டு வரைய ராங்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ நான் அதை செய்கிறேன்ற ஒரு தன்மையில் வருவீங்க அப்படி வரும்போது நீ நினைத்த நிலையை காட்டிலும் உன்னை இன்னும் மேலே உயர்த்தி வைப்பார் மனுஷங்களுடைய இறுதியத்திலும் சரி என்னை யாரும் மதிக்கவே மாட்டுறாங்க எனக்கு கடமே கொடுக்க மாட்டுறாங்க எனக்கு மரியாதை கொடுக்க மாட்டுறாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இதுதான் வழி உன் குடும்பத்தில் உன்னை கனப்படுத்துறத நீ பார்ப்ப உன் நட்பின் மத்தியில் உனக்கு கனம் உண்டாகிறத நீ பார்ப்ப உன் வேலை ஸ்தலத்தில் உனக்கு கண்ணம் உண்டாகிறத நீ பார்ப்ப ஆமேன் யார் மூலமாக நடக்கும்போது பரிசு தாவியார் மூலமாக நடக்கும்பொழுது அதுதான் இந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம் 
பிகாஸ் உடன்படிக்கை பெட்டியில் தேவனுடைய பிரசன்னம் இருந்தபடினால் அதை அதனுடைய நிலையிலிருந்து கீழ்படுத்தி எங்கே கொண்டு போனாலும் அங்கே பிரச்சனைகள் உருவாகும் அங்கே போராட்டங்கள் உருவாகும் உன்னை கீழ்படுத்தினவனுக்கு தெரியும் இதை தொட்டதுனால தான் இந்த பிரச்சனைன்னு அதை திரும்பவும் சரியான நிலைக்கு கொண்டு வந்து அவனையே நிறுத்தும்படி செய்வார் அதோடு கூட கனத்தையும் உண்டு பண்ணுவார் அதோடு கூட உயர்வையும் உனக்கு உண்டு பண்ணுவார் ஆமேன் இங்கே பார்த்தா என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் மூல வியாதி பாருங்க இதனால தான் சொல்வேன் சர்டன் ஒவ்வொரு அதாவது இந்த எல்லைகள் தான் என்னென்னா உபாகம் மிரோத்தட்டு நிறைய பேர் எடுத்து வச்சு என்ன செய்வாங்க கர்த்தராகிய தேவன் உன்னை எப்படி ஆசீர்வதிப்பார் அப்படி ஆசீர்வதிப்பார் உன்னை வந்து எல்லாவற்றிலும் நீ வாழாக்காமல் தலையாக்கப்படுவ கீழாகாமல் மேலாக உன்னுடைய எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் எல்லாம் இதெல்லாம் முதல்ல எப்படி இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் என்ன இருக்கும் எல்லாம் சாபமாக இருக்கும் இதுதான் நிறைய பேருக்கு புரியறது இல்லை என்னான்னு கேட்டால் உபாகம் இருபத்தெட்டை நீங்கள் வாசிக்கும் போது என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா அதுதான் ஆவிக்குள்ள இருக்கிற மேப் அது உபாகம் இருபத்தெட்டு ஆவிக்குரிய மேப் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆவிக்குரிய மேப் ஆவிக்குரிய உலகத்தினுடைய மேப் அதில் சியோன் பட்டணம் அதனுடைய எல்லை அதுதான் வந்து முதல்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வசனங்கள் நீ இதில் இருக்கிறதெல்லாம் இப்படி கீழ்ப்படிந்து நடக்கும் போது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் நீ சியோனுக்குள்ளே இருந்தால் புரிஞ்சுதான் சொல்கிறது ஆமாம் நீ சியோனுக்கு வெளியே இருக்கும் போது அப்போது நம்மளால் டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் நம்ம வாழ்க்கையில் அந்த சாபங்களில் கொடுக்கப்பட்ட காரியங்கள்லாம் நம்ம நோக்கி பிரயாணிக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் ஆவியில் நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நான் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா ஆமாம் வனாந்திரத்தில் இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் நம்ம அப்போ எப்படி நாம் திரும்பி கொள்ளுகிறது அப்படின்னா எப்படி நம்ம திரும்ப சியோனுக்கு வர்றதுனா வழி யார் ஏசு கிறிஸ்துவே வழியாக இருக்கிறார் அப்போ நீ என்ன விசுவாசிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஆண்டு வரே உம்முடைய கிருபைனால் எனக்கு என்ன உண்டு உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள் பாய்ந்து செல்வேன் உமாலே ஒரு மதுளை ஆமாம் தாண்டுவேன் அப்போ பழைய உடன்படிக்கையில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே மதுள் இருந்தது புதிய உடன்படிக்கையில் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த எல்லையில் கதவு வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கதவு கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார் ஆமேன் அந்த வாசல் கிறிஸ்துவாக இருக்கிறார் யார் மாத்திரம் தான் உள்ளே நுழைய முடியும்னா கத்தருடைய பிள்ளைகள் மாத்திரம் தான் சியோனுக்குள்ளே நுழைய முடியும் ஆமேன் ஆமாம் உனக்கு எப்பயுமே நம்ம தேசத்துக்கு உள்ளே ஓடி வரத்துக்கு நம்ம கஷ்டப்படணுன்ற அவசியம் கிடையாது நீ தேசத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டனா தான் கஷ்டம் எப்படா அப்பா திரும்பி வருவோன்னு இருக்கும் கவனிக்கிறீங்களா நான் சொல்கிறது பா எப்படா நம்ம ஊருக்கு திரும்பும் அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம ஊருக்கு வந்தால் தான் அந்த விடுதலை ஏன்னா நம்ம இந்த தேசத்தினுடைய குடிகள் என்பதுனால வெளி தேசத்தில் இருக்கும்போது பாஸ்போர்ட் தொலைஞ்சிருச்சு இல்லை விசா எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் அங்கே அங்கே அடிமையை போல் இமிக்ரேஷனில் பிடிச்சிட்டான்னா அவ்வளோதான் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஆனால் எப்படா அப்போ எப்படி இருக்கும் அவனுடைய இறுதி எப்படா நம்ம ஊருக்கு திரும்புவோம் இன்றைக்கும் சொல்கிறோம் பாருங்கள் அப்போது சியோனில் இருக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கு அடையாளம் ஆவியில் சியோனில் இருக்கிறோன்றதுக்கு அடையாளங்கள் சிலவற்றை கொடுத்துருக்கிறார் ஆண்டவர் உலகம் புரிந்து கொள்ள முடியாத சமாதானம் உனக்கு தங்கியிருக்கும் ஆமேன் உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்மணியை தொடுகிறான் ஆமாம் ஸோ ஆண்டவர் இன்றைக்கி எந்த சொல்கிறாரு தீர்க்க தரிசனமாக என்னவென்று சொன்னால் தோஸ் ஹூ கம் அகெயின்ஸ்ட் யூ உனக்கு விரோதமாய் வருகிறவர்கள் உனக்கு உன் ஸ்தானத்தை பறித்து கொள்ளும்படியாக எழும்பினவர்கள் உன்னை கீழே தள்ளணும்னு எழுப்பப்பட்டவர்கள் அவங்க உன்னை கீழே தள்ளுறதுக்கான வழிகளை உண்டு பண்ணியிருக்கலாம் உன்னை ஒருவேளை கீழவே இறக்கி இருக்கலாம் உன்னுடைய பணியிலேயோ உன்னுடைய என்னது குடும்பத்தின் மத்தியிலேயோ உறவுகளின் மத்தியிலேயோ போய் இல்லாத பொல்லாதது சொல்லி உன் மேலே இருந்த நல்ல அபிப்பிராயத்தை கெடுத்து உன் பேரை இழிவுபடுத்தியிருக்கலாம் கேவலப்படுத்தியிருக்கலாம் ஆனால் பிகாஸ் தே டச் டியூ அதையே தொழிலாக கூட அவங்க வச்சுருக்கலாம் ஆயிரம் பேருக்கு அதை பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் உன்னை தொட்டதுனால தே ஷால் நோ அவர்கள் அறிந்திருப்பார்கள் உன்னை தொட்டது நிமித்தமாக இது இப்படி ஆனதுன்னு அதுதான் அபிஷேகத்தின் வல்லமை அதை திருப்புவார் ஆண்டவர் அவர்களுடைய நாவே போய் நான் தெரியாமல் இப்படி பொய்ய சொன்னேன்னு சொல்லி அறிக்கை செய்ய வைப்பார் இயேசுவின் நாமத்தில் அண்ட் யூ வில் இயர் த டெஸ்டிமோனி உன் செவிகள் அதை கேட்கும் பொழுது 
அது எந்த இடத்துல கொண்டு போய் வேறு எங்கே வச்சாலும் பிரச்சனை தான் நான் சொல்கிறது புரியுதா எங்கே திரும்பினா தான் திரும்பவும் இருந்த இடத்துக்கு அது திரும்பி போனால் தான் அதனுடைய நிலையில் அது இருந்தால் தான் அவனும் நிம்மதியாக இருக்க முடியுன்றதை புரிந்து கொள்ளும்படி செய்வார் ஆமேன் அதுதான் இங்கே இந்த வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அதிகாரத்தில் ஆறு ஒன்றில் வாசிக்கும் போது கர்த்தரின் பெட்டி பெலிஸ்டியரின் தேசத்தில் ஏழு மாதம் இருந்தது பின்பு பெலிஸ்டியர் பூசாரிகளையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் அழைத்து கர்த்தருடைய பெட்டியை பற்றி நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இப்போ என்னென்னா அலறான் பாருங்க ஐயோ ஐயோ தெரியாமல் தொட்டுட்டோமே நான் சொல்கிறது புரியுதா உப்பு தின்னவன் தண்ணியை குடிக்கணுன்றாங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி அந்த கரண்ட்டை தொட்டால் என்ன ஆகும் எப்படி ஷாக் அடிக்கிறது நிச்சயமோ அந்த மாதிரி தேவனுடைய உடன்படிக்கை இதனால தான் நான் கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க கிட்ட சொல்கிற காரியம் இது தான் உன்னுடைய கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிற சகோதரனோ சகோதரியோ எவ்வளோ மட்டமாக வேணாலும் இருக்கட்டும் எவ்வளோ விரோதமான காரியங்களை வேணாலும் செய்து இருக்கட்டும் கவனிங்க உன்னுடைய இறுதி அவர்களை சரிப்படுத்த இருக்கலாம் சந்தோஷம் ஆனால் அவர்களோடு கூட கம்பேர் பண்ணி அவங்களோட நான் சரியாக இருக்கிறேன்ற எண்ணத்தோடு தயவு செய்து என்ன பண்ணாதீங்க பேசுகிறாதீங்க அபிஷேகிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி நம்ம ஒரு நாள் இதை குறித்து நம்ம தியானித்தோம் என்னான்னு கேட்டால் அவனுடைய நிலையிலிருந்து அவன் விழுந்தாலும் கூட அந்த பாத்திரத்தின் மேலே வைக்கப்பட்ட முத்திரையானது அப்படியே தான் இருக்குது வீட்டுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை வாங்கிட்டு போகிறீங்க வாங்கிட்டு போகும்போது பாத்திர கடையில் வெளியே ஒரு ஆள் உக்காந்து என்ன பண்ணுவான் ட்ரன்னு சத்தம் கேட்கும் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் என்ன பேர் எழுதிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட போதே உன் நெற்றியிலே அவருடைய நாமம் தரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது இங்கே வைக்கிற ஒரு பாத்திரம் அங்கேருந்து கீழே விழுந்துட்டாலும் கேட்குறீங்களா பாத்திரத்தை எடுத்து பார்த்தா என்ன இருக்கும் அதில் அந்த பேர் இருக்கிறது நிமித்தமாய் இது வசனங்கள்லேருந்து உங்களுக்கு உங்களோடு கூட நான் பேசினேன் யார் சவுல் தன்னுடைய அபிஷேகத்துலேருந்து மேலே இருந்த ஒரு பாத்திரம் கீழே விழுந்து போச்சு ஆனாலும் கிருபா வரங்கள் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளப்படாதவை அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் வசனங்கள் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கிஃப்ட்ஸ் ஆர் இர்ரிவோக்குபிள் அவ்வளோதான் இர்ரிவோக்குபிள் அப்படின்னா திரும்பவும் அதை நீக்கிடுறது இல்லை ஆண்டுவர் சர்டன் திங்ஸ் ஆண்டு கிஃப்ட் அப்படின்னும் போதே எனக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு நான் இப்போ போய் கிஃப்ட்டு கொடுத்தேன் எனக்கு சண்டை வந்துருச்சு இப்போ எனக்கு உங்களுக்கு விரோதம் ஒன்றுனே நான் கொடுத்த கிஃப்டெல்லாம் திருப்பி கொடுன்னா நான் சொல்கிறது புரியுதா முட்டாளு நான் ஆமாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது புரிஞ்சுது இல்லை நான் சொல்கிறது ஆமாம் இது தான் தேவனுடைய தன்மை என்னான்னு கேட்டால் கிஃப்ட்ஸ் ஆர் இர்ரிவோக்குபிள் இதான் புரிஞ்சுக்கணும் இதுவே ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒருத்தன் ஒரு காரியத்துக்கு தகுதியாக நடந்தான்னு சொல்லி அவனுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க அப்புறம் தெரிய வருது அவன் அந்த தகுதி நடக்கலை ஏதோ ஐயோக்கியத்தனம் பண்ணியிருக்கிறான்னா அவார்டை திருப்பி வாங்கிடுவாங்க ஆனால் கிஃப்ட்டு எதுவுமே இல்லை ஆனால் தேவன் கொடுத்துருக்குறாரு அதனால தான் அது கிஃப்ட்டு அது பேர் தகுதி இல்லாதவைகளை தகுதிப்படுத்தும்படியாக அதனால தான் புழுதியில் இருக்கிறத கொண்டு போய் எங்கே வைக்கிறாராம் ஆமாம் ராஜாக்களாய் அமர செய்கிற தேவன் இத தாவிது புரிந்து கொண்ட காரணத்தினால தாவிது என்ன பண்ணான்னு கேட்டால் யாரை டச் பண்ணல சவுலை டச் பண்ணவே இல்லை திஸ் வாட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்றைக்கும் எந்த காரணத்து நிமித்தமான்னு கேட்டால் வேறு எந்த ஆனால் பாஸ்டர் அவங்கெல்லாம் இப்படி இருக்காங்களே நீ ஒரே ஒரு காரணம்தான் தேவன் நிமித்தமாக என்ன செய் உன் நாவை அடக்க ஒரே ஒரு காரணம் வேறு எதுவுமே கிடையாது அதனால தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பெற்றோருக்கு ஏன் பிள்ளைங்க வந்து கனப்படுத்தணும் அப்படின்னா ஏன்னா ஒரே ஒரு காரணம் என்னென்னா ஆண்டவர் அதை அப்படி சொல்லியிருக்காரு ஏன் வந்து கணவன் மனைவியை நேசிக்கணும் ஏன் மனைவி கணவனை என்ன பண்ணணும் கனப்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரே ஒரு காரணம் போதும் என்ன வேண்டும் சொன்னால் ஏஆர் அதான் எல்லாத்துக்குமே பதில் ஒன்று தான் ஆண்டவராகிய இயேசு வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துல இருக்கிறாருன்றதை பொறுத்து தான் மற்றது எல்லாமே அவர் நீ சொல்லுகிறபடியாக நிறைய பேர் பாட்டு பாடும் போது அண்டவர் நீங்கள் தான் எல்லாமே பாட்டுலாம் பாருங்கள் நீங்கள் தான் எல்லாமே என் ஏக்கம் ஆமாம் நீங்கள் தான் அண்டவரே எல்லாமே அப்படின்னு பாட்டுலாம் நல்லா பாடுறோம் நம்ம ஆனால் அவர் தான் எல்லாமே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நிறைய பேர் இதுதான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவர் எல்லாமேன்னா நீ ஏன் இந்த சட்டையை போட்டிரு
அதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் சில மண்டபம் என்ன இருக்குது உள்ளே இருக்க வேண்டிய மூளை அங்கே இல்லாமல் எங்கேயோ வயிற்றுக்குள்ளே இருக்குது தலையில் கிட்னி வச்சுட்டு சுற்றும் போது ஒன்றும் செய்ய முடியாது புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லை பாருங்கள் அந்த ப்ரையாரிட்டி ஹூ இஸ் யுவர் ப்ரையாரிட்டி ஹூ இஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன் டு சிட் இன் யுவர் ஹார்ட் உன் இறுதியத்தில் முதல் இடத்துல அமர்ந்திருக்கிறது யார் அப்படின்னும் போது அதனால தான் பாருங்கள் இப்படி இப்படி இருக்கிற தன்மையோடு இருக்கும் போது என்னென்னா ஆ தொல்லை சாப்பிடக்கூடாது அதெல்லாம் கர்த்தருடைய பிள்ளையாணி அதை போய் தின்றியே அப்படின்னுவாங்க அதனால தான் வசனம் சொல்லுது வாய்க்குள்ளே போகிறது ஒரு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்துறது இல்லை வாயிலிருந்து வர்றது தான் அப்போ நம்ம பேசுகிற காரியங்கள் அதனால தான் சொல்கிறேன் பி கேர்ஃபுல் அபவுட் ஹூம் யூ ஸ்பீக் அப்போ பேசவே கூடாதா பேசுகிற பேசலாம் ஆவியான ஒரு உன்னோடு கூட இருந்து அந்த நபர் உனக்கு யாருன்னு தெரியும் போது ஒரு வேளை ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை அங்கே போய் சொல்லுன்னார்னா உன்னுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கணும்னா திருப்பப்படுகிறது திரும்ப அந்த நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்கிறது தான் உன்னுடைய வாஞ்சையாக தாகமாக இருக்குமே தவிர இதுதான் பரிசு தாவியானவர்னால் நடத்தப்படுகிற தன்மை உனக்குள்ளே என்ன இருக்காதுன்னா அவங்க கூட கம்பேர் பண்ணி நான் அவங்களோட நான் பெஸ்ட்டாக இருக்கேன் அப்படிப்பட்டவர்களை கர்த்தர் என்னன்னா அதனால தான் அது பேர் தான் ப்ரைடு அங்கே ரெண்டு பேர் போய் ஜோம் பண்ணாங்க ஒருத்தன் யார் ஆயக்காரன் இன்னொருத்தன் பரிசையன் ஜோம் பண்ணும் போது பரிசையன் எப்படி ஜோம் பண்ணான்னா அவன் அவன் ஜபம் எல்லாமே பார்த்தா மற்றவனோடு தான் கம்பேர் பண்ணுறான் அவனை பக்கத்தில் நிற்கிறவனை பார்த்து அவனோட 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 எல்லாத்துலேயும் ஏப்பா நம்ம கூட அப்படியே ரொம்ப பெருமிதம் கொள்வோம் சில நேரத்தில் என்னென்னா பா உலகத்தில் எவ்வளோ பாவிகள்லாம் இருக்கிறோம் நம்ம எவ்வளோ நல்லவங்க புரியுதா அதுவே ராங் இட் இஸ் ராங் அப்படி பேசக்கூடாது நம்ம அப்போது எப்படி ஒரு உனக்கு ஒரு காரியம் சில காரியங்கள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உனக்கு ஊம் பார்வையில் தப்பாக இருக்கும் ஆனால் தேவன் பார்வையில் தப்பாக இல்லாமல் இருக்கும் இதில் தான் பிரச்சனை நான் சொல்கிறது புரியுதா ஊம் பார்வையில் தப்பாக இருக்கிற விஷயம் தேவன் பார்வையில் தப்பாக இல்லாமல் இருக்கும் தேவன் பார்வையில் தப்பாக இருக்கிற விஷயம் ஊம் பார்வையில் நீ சரின்னு சொல்லுவ உதாரணத்துக்கு நல்ல நாளுங்க செவ்வாய்க்கிழமை தேவன் பார்வையில் தப்பானது ஐயோ இந்த நேரம் சரியான நேரம் இல்லை அப்படின்னும் போது தேவன் பார்வையில் தப்பானது நான் இந்த ராசியில் அப்படின்னும் போது தேவன் பார்வையில் தப்பானது ஆண்டு ஒரு பயங்கரமாக வெறுக்கிறார் அறிவு இருக்கிறார் அது கேட்குறீங்களா தெர் ஆர் சர்டன் திங்ஸ் உன்னுடைய அதாவது ஒரு என்னென்னா மைண்டில் செட் பண்ணிக்கிறது இதுனா இப்படி தான் இருக்கணும்னு இப்போ நானே இருக்கிறேன்னா அங்கே போட்டால் தான் என் பேச்சை கேட்பேன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா சொல்கிறது புரியுதா இப்போ இப்படி பழகிட்டீங்க நாளைக்கு நான் அங்கி போட்டுன்னு வந்தேன்னா என்ன உங்களால் கேட்க அதை கேட்க முடியாது அப்படி இருக்கக்கூடாது நான் சொல்கிறது புரியுதா இதுதான் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதுதான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ தகுதி யாருனால உண்டாகுது தேவனால் தகுதி உண்டாயிருக்குது அப்போ ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன செய்யணும்னா ஒருவர் ஒருவர் திடப்படுத்துவோம் பலனடைய செய்வோம் ஒரு ஒரு தப்பிதத்தை பார்க்குறீங்க இது சரியில்லை ஆண்டோருக்குள்ள அப்படின்னு தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் பிள்ளைங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஏய் நீ பண்ணுறது தப்பு அறிவு இல்லை கிறிஸ்தவம் தானே நீ இப்படிலாம் கேட்டிங்கன்னா மாற்றம் வரும்னு நினைக்கிறீங்களா அதனால தான் ஆண்டோர் பேர் பாருங்கள் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜெ வித் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஜென்டில்னஸ் நிறைய நேரத்தில் வசனம் நம்ம எதை எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு கேட்டால் பரிசு தாவியானவர் என்ன செய்வார்னா சகல சத்தியத்திலும் நடத்துவார் அப்படின்னு போட்டிருக்குது என்ன போட்டிருக்குது உலகத்துக்கு எதை குறித்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் அங்கே அதான் புரிஞ்சுக்கணும் உலகத்திற்கு நமக்கு ஆண்டவர் ஒன்று நமக்கு ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்காரு நம்மளை என்னன்னு சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்தாலும் இந்த உலகத்துக்குரியவர்கள் நீ உலகத்துக்குரியவன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ எவ ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட போதே நீ என்ன ஆகிட்டேன்னா நீ புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிற அப்போது உலகத்தை என்ன செய்கிறாரு ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரா பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துகிறார் அப்படி அப்படி சொல்லும் போது இதுதான் பழைய உடன்படிக்கையினுடைய காரியமே என்ன வந்து சொன்னால் பாவங்கள்லாம் என்னான்றதை காண்பிக்கும் காமிச்ச உடனே நான் சொல்கிறது புரியுதா எல்லாத்திலையும் பாஸ் ஆனால் தான் பாசு அந்த எக்ஸாமில் எல்லாத்துலேயும் பாஸ் ஆனால் தான் பாசு நூறு கட்டளை இருக்குன்னா நூறு கட்டளையும் ஒழுங்காக பண்ண மாத்திரம் தான் பாசு இதில் என்ன விஷயம்னா எந்த மனுஷனுமே பாஸ் கிடையாது அதுவும் வசனமே சொல்லுது எவனுமே பாசு இல்லை தன்னால் பாஸ் ஆக முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த சட்டத்திட்டங்களை கொடுத்துருக்காரு அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் ஐயோ அப்போ நான் பரலோகத்துக்கு போக வேறு வழியே இல்லையான்னும் போது யார் வர்றாரு 
அங்கே இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் புரிஞ்சுதான் நான் சொல்கிறது ஆமாம் ஃபார் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி ஆர் சின்னஸ் ஆஸ் சூன் ஆஸ் யுவர் பார்ன் நீ பிறந்த அந்த நொடி முதலே நீ பாவியாக இருக்கிறாய் அப்படி இருக்கும் பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நீ புதிய சிருஷ்டி ஆக்கப்படுகிறாய் உன் பாவங்கள் எல்லாம் கழுவப்பட்டு எவ்வளோ ஈஸின்னு கேட்டால் அதை பெரிய கஷ்டமாக இருக்கிட்டோம் ஓ அப்படி பண்ணால் தானா அப்படின்னு பத்தாயிரம் கோடி சொத்துக்கு ஒரு கையெழுத்து போடுன்னு சொன்னாங்களாம் ஆ கையெழுத்து போடணுமா போயா அப்படின்றது போல் பத்தாயிரம் கோடி சொத்து கூட ஒன்றும் இல்லாத மட்டமான பொருள் எது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது நித்திய ஜீவனோடு கம்பேர் பண்ணும்போது யூ கே நாட் பை இட் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது உன் ஜீவனை கொடுத்து வாங்க முடியாது ரத்தம் சிந்தி வாங்க முடியாது உனக்குரிய எல்லாவற்றையும் அன்னதானம் செய்தாலும் நீ வாங்க முடியாது கவனிக்கிறீங்களா தட் எவ்ரி திங் தட் யூ ஹாவ் ஈவன் இஃப் யூ லீவ் இட் எல்லாத்தையும் நான் துறந்துட்டேன் துறவி வாழ்க்கையை மேற்கொள்கிறேன் யூ கே நாட் ஹாவ் உன்னால் நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிக்க கொள்ள முடியாது ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது கவனிக்கிறீங்களா நான் சொல்கிறது எந்த தண்ணியாலையும் உன் பாவத்தை கழுவ முடியாது மெரினா கடலாலும் உன் பாவத்தை கழுவ முடியாது கவனிக்கிறீங்களா ஆமாம் வானத்துலேருந்து பொழிகிற தண்ணியால் கழுவ முடியாது டிஸ்டில்டு வாட்டரில் குளித்தா போய்டுன்னு நினைக்காத போகாது பிஸ்லரி வாட்டரில் குளித்தாலும் போகாது ப்ளீச்சிங் பவுட்ரு போட்டாலும் போகாது ஆமாம் எதில் கழுவுனாலும் போகாது கவனிக்கிறீங்களா ஆமாம் உனக்குரியவிகளை எதை இழந்தாலும் எதை விட்டாலும் நான் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துட்டேங்க என் பாவெல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டுருச்சுன்னு நினச்சேன்னா உன்னை நீ ஏமாற்றிக்கொள்ளுகிற தேர் இஸ் நோ அதர் வே வேறு வழியே இல்லை பாவமே இல்லாத ஒரு நபர் உனக்காக மறித்திருக்கிறார் வானத்தையும் பூமியும் உண்டு பண்ணின தேவனே மாம்சமாகி வந்து மறித்திருக்கிறார் அவரை விசுவாசிக்கிறதன் மூலமாக அவரை நம்புகிறதன் மூலமாக மாத்திரம்தான் உனக்கு நித்திய ஜீவனுக்கான வழி இருக்கிறது புரிஞ்சுதுங்களா இதுதான் சுவிசேஷம் அதனால தான் உலகத்துக்கு எதை பாவத்தை குறித்தும் நீதி எது பாவம் எது நீதின்னு தெரியும் போது அப்போ தான் அவனுக்கு தெரியும் ஐயோ நம்ம பாவி அப்படின்ற உணர்வு வரும் அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுவான் ஊரில் அவனெலாம் எவ்வளோ பேர் தப்பு தப்பாக இருக்கிறான் நம்ம என்ன கொலையாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு இருப்பான் கொலை பண்ணிட்டவனே என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா நம்ம என்னென்னா நூறு பேரையாக கொண்டுட்டோம் ஒருத்தனை தானே கொண்டோன்னுவான் நூறு பேரை கொண்டவன் என்ன பண்ணுவான் ஆமாம் நம்ம பரவாயில்லப்பா பத்தாயிரம் பேரையாக கொண்டோம் ஏதோ ஒரு நூறு பேரை தெரியாமல் கொண்டோம் நான் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா அப்போ ஒவ்வொருத்தனும் என்னான்னு கேட்டால் அவனை காட்டிலும் மேலே இருக்கிற பாவியை பார்த்து அவனை காட்டிலும் நான் சரியாக இருக்கிறேன்னு ஒரு சின்ன பொய் பேசுகிறவனும் பாவி தான் இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுதா பொய் எங்க பொய் பொய் அப்படின்னு நீ மட்டமாக நினைக்கிற அதுதான் தேவனுடைய தராசு அதை புதுசாக உனக்காக ஆண்ட ஒரு உருவாக்கலை உலக தோற்றத்துக்கு முன்னமே ஆவிக்குரிய சட்டத்திட்டங்களில் உருவாக்கி இருக்கிறாரு தேவனுடைய சட்டத்திட்டங்களை அவரே மாற்றினார்னா அவர் தேவனாக இருக்க மாட்டார் அதனால தான் என்ன செய்கிறாரு உன்னுடைய இடத்தை அவர் எடுத்துக்கொள்ளுகிறார் புரியுதா அப்போ உலகத்துக்கு பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் கண்டித்தும் உணர்த்தும் பொழுது அப்போ எதிரில் இருக்கிறவன் இஸ் பீங் கன்விக்டட் கன்விக்டட்னா கன்விக்ட் அப்படி கான்விக்ட் அப்படின்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா குற்றவாளி குற்றவாளி கூண்டுலே நிறுத்தப்படும் பொழுது தான் குற்றம் செய்ய செய்தவன் என்கிற என்ன வருது அவனுக்குள்ள குற்ற உணர்வு ஏற்பட வேண்டும் அந்த குற்ற உணர்வை ஏற்படுத்துகிறதுக்கு தான் பழைய உடன்படிக்கையே புரிஞ்சிச்சா நான் சொல்கிறது பிரமாணங்கள் எல்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டால் இயேசு பக்கம் திருப்புறதுக்கு குற்ற உணர்வை உனக்குள்ளே உண்டாக்குறது இருக்குது அந்த குற்ற உணர்வு வந்த உடனே நான் சொல்கிறது புரியுதா இதில் பரிசேர்கள் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் மற்ற மனுஷங்க கூட கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் பத்து விஷயங்க அதில் ஏழு நம்ம அவன் ஒன்று கூட ஒழுங்காக செய்யல நம்ம ஏழு ஒழுங்காக செய்கிறோம் அப்படின்னு இவன் கணக்கு போட ஆரம்பிச்சிட்டான் ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் பத்துக்கு பத்து இருந்தால் தான் பாசுன்றது அவனுக்கு தெரியல பாருங்கள் தெரிஞ்சாலும் கூட அதுக்கு கண்ணை மறைத்து கொண்டான் அவன் போகும்போது எப்படி நான் நீதிமான் நான் பறிச்சுத்துவான் இப்படி ஒரு திமுரோட அலையிற ஒரு தன்மையாக இருந்தது அப்போ தான் ஏசாமி வராரு ஓஹோ அப்படியா அப்படின்ட்டு என்ன செய்கிறாரு அப்போ தான் இதை சொல்கிறாரு டே இச்சையோடு ஒரு ஸ்திரீயை நீ உன் கண்ணில் பார்த்தாலே அவளோட விபச்சாரம் செய்தாயிட்டு சகோதரனுக்கு விரோதமான யோசனை வந்தாலே அவனுக்கு கொலை செய்ததுக்கு சம இப்படிலாம் சொன்ன ஒன்று பாருங்க அப்போ என்ன செய்கிறாரு இன்னும் இன்டென்சிஃபைடு என்னன்னா நீ குற்றவாளி தாண்டான் காமிக்கிறார் அவனுக்கு எதுக்கு காமிக்கிறாருன்னா அவனை குற்றப்படுத்தி கேவலப்படுத்துறதுக்கு இல்லை டே என்னை எல்லாமல் வேறு வழி இல்லைடா தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோ நீ மறிக்க வேண்டிய மரணத்தை நான் மறிக்கிறேன் எந்த மரணம் பாதாளத்துக்கு போகிறது 
என்னை விசுவாசித்தால் நீ அங்கே போக வேண்டியதில்லை நீ என்ன பண்ணலாம் நேராக ஏன்னா உனக்கு பதிலாய் நான் அங்கே போனபடினால் நீ பரலோகத்துக்குள் வருகலாம் எத்தனை பேருக்கு புரியுது இதுதான் உலகத்துக்கு என்ன பண்ணுறாரு நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் அப்படின்னா இதுதான் நியாய தீர்ப்பு நியாய தீர்ப்பில் ஏசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காதவர்கள் புரியுதா இட் வாஸ் ஃப்ரீ உன்னை எதுவுமே செய்ய சொல்லலை ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக கொடுத்ததை வேணான்னு நீ தூக்கி குப்பை மாதிரி போட்டுட்டு யாருமே நான் வந்து என்னன்னு சொல்ல முடியாது ஐ எம் இன்னசென்ட்னு ஒருத்தன் கூட சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அதுதான் சுவிசேஷம் உலகம் எல்லாம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் அறிவிக்கப்படும் பொழுது சுவிசேஷம்னாலே டூ குட் டு பி ட்ரூ நம்புகிறதற்கு சாத்தியம் இல்லாதவைகள் அப்படின்னு உலகத்தால் சொல்லப்படுகிறது நான் ஏன் சொல்கிறேன்ப்பா ஒரே ஒரு கையெழுத்து போடுப்பா உனக்கு வந்து வீடு காரு பங்களா இதெல்லாம் எல்லாம் கொடுக்குறாங்கப்பா அப்படின்னா நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஏய் யார்கிட்ட காது குத்துறேன்னு வாங்களே அந்த மாதிரி கேட்ட உடனே மெய் சிலுக்க வைக்கிற நம்புறதுக்கே முடியாத அளவுக்கு பெரிய காரியத்தை கொண்டு வர்றது அது அந்த வார்த்தையினுடைய பேர் தான் காஸ்பல் அப்படின்றது நல்ல செய்தி புரிஞ்சுதுங்களா ஆமாம் இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இங்கே பின்பு ஒன்று சாமியல் ஆறு ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் பின்பு பெலிஸ்தியர் எல்லாம் கூப்பிட்ட உடனே அந்த என்ன சொல்கிறோம் அதை நாங்கள் எவ்விதமாய் அதன் ஸ்தானத்திற்கு அனுப்பிவிடலாம் என்று எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்றார்கள் இன்றைக்கி இயேசுவின் நாமத்தினால் நான் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறேன் உனக்கு யாரெல்லாம் அநியாயம் செய்திருக்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் விரோதமாக செய்திருக்கிறார்களோ உனக்குரியவைகளை பறித்திருக்கிறார்களோ உனக்கு விரோதமாக எழும்பியிருக்கிறார்களோ அவன் எங்கே போட்டுமே எந்த ஜோசியர் கிட்டையாவது போட்டோம் எந்த ஃபெமிலியர் ஸ்பிரிட்ஸ் கிட்டையாவது போட்டோம் அங்கே அலற வச்சு நீ இப்படி விரோதமாய் செய்தது நிமித்தமாக தான் ஆனது இதை சரி செய்து கொள் என்று அவன் பேசுறத அவன் கேட்பான் கேட்குறீங்களா இயேசுவின் நாமத்தில் அப்படி ஆகும் அண்ட் யூ வில் கம் பேக் ஆஸ் அஸ் அ டெஸ்டிமோனி ஏன்னா எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமமுடைய என் தேவனாகிய கர்த்தர் அவருக்குள் என்னை அமர செய்திருக்கிறபடினால் அவருக்குள் உன்னை அமர செய்திருக்கிறபடினால் இது இப்படி ஆகிறது ஆமேன் பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஆமாம் இதுதான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில் சொல்லுகிற காரியம் உன் ஸ்தானத்திற்கு நீ திரும்புவாய் ஆமாம் இந்த மெசேஜ் உங்களுடைய இறுதியத்தை தொட்டிருக்கோன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களிடத்துல அங்கே மகிமையே என்னவென்று சொன்னால் திரும்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் வென் யூ கிவ் டு அதர்ஸ் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எல்லாமே இப்படி தான் செயல்படுது இதுவும் ஒரு லா ஆஸ் மச் ஆஸ் யூ கிவ் டு அதர்ஸ் வாட் யூ ரிசீவ்ட் நீ பெற்றுக்கொண்டவைகளை எவ்வளவாய் மற்றவர்களுக்கு தருகிறாயோ அதற்கு மீறின மகிமைகளை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ காண்பாய் இதனால் தான் நான் சொல்லினே இருப்பேன் வென் யூ ரிசீவ் இப்போது இதை கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னா கற்றுக்கொண்டவைகளை நீ எனக்கு மாத்திரம் என்று வைத்து கொள்ளும் பொழுது அதனுடைய பலன் ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் இது அநேகருக்கு நீ சொல்லும் பொழுது அநேகருக்கு நீ கொண்டு போகும் பொழுது வென் யூ மினிஸ்டர் டு அதர்ஸ் நாட் நெசரிலி இப்போது இந்த மெசேஜை ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னும் போது நான் எதை சொல்கிறேன்னா இந்த காணொலியை ஷேர் பண்ணுறது மாத்திரம் இல்லை அதை செய்யும் பொழுது உண்டு ஆனால் நீ சந்திக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள்ளான உன்னுடைய சகோதர சகோதரிகளிடத்துல இதே செய்தியை நீ கொண்டு சென்று உன்னாவினால் நீ அறிக்கை செய்யும் பொழுதும் உண்டு பி தட் பர்சன் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க எதை ஒன்று கற்றுக்கிட்டீங்கனாலும் உங்கள் சிந்தையில் வர யோசனைகள் பாருங்கள் இதை நம்ம என்னத்துக்கு அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா அவங்க பெரிய ஆளாயிடுவாங்க நம்ம என்னத்துக்கு அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்ற தாட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சிறைப்பிடிக்கணும் அதை சிறைப்பிடிச்சு அங்கே வாஞ்ச இருந்ததுன்னா அவர்களுக்கு நீங்கள் அதை சொல்லிக் கொடுக்கும் போது எப்பயுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க இறைக்கிற கிணறு தான் சுரக்கும் த மோர் யூ கிவ் ஈவன் மோர் யூ வில் ரிசீவ் நீ கொடுக்கறதை காட்டிலும் அதிகமாய் வென் யூ கிவ் உன் ஞானத்தை பிறருக்கு கொடுக்கும்போது நீ கற்றுக்கொண்டவைகளை மற்றவர்களுக்கு நீ போதிக்கும் பொழுது அவர்களை ஸ்திரப்படுத்தும் பொழுது நீ இன்னுமாய் நிலவரப்படுவாய் இன் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் எல்லாவற்றிலும் இது செயல்படும் நீ விதைக்கிறது முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாய் பலன் கொடுக்க செய்வார் ஆமே அதனால தான் ஃபைண்ட் மென்டீஸ் பிகம் அ மென்டார் 
கிறிஸ்தவ பாதையில் இது மிக அவசியமானது பார்த்துக்கோங்க வாலிப பிள்ளைங்களாக இருக்கிறீங்கன்னா கூட வென் யூ எப்போ நீ ஸ்ட்ராங் ஆகிறனா வென் யூ சீ யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அ மென்டார் உன் அறியாமலே உனக்கு கீழே ஒரு நாலு பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க சபையில் இருக்கிற பிள்ளைங்க உன்னை என்னவா பார்க்கும்னு கேட்டால் ஒரு என்னவா பார்க்கும் அந்த அண்ணன் அப்படி செய்கிறாங்க அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டைலில் என்ன பண்ண பார்க்குங்க தே வில் பிகம் யுவர் ஃபாலோவர்ஸ் உங்களை பின்பற்றுகிறவர்களாய் உங்களை அறியாமலே அதனால தான் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா வென் யூ ஆர் மூவ் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் பரிசுத்தாவியான ஒரு நாள் நடத்தப்படும் பொழுது யூ வில் இம்பேக்ட் தம் புரிஞ்சு தான் நான் சொல்கிறது ஆமாம் சிலரை நீங்கள் தேடி கண்டடைய வேண்டும் சில பிள்ளைங்களை பார்க்கும்போது அவங்கள இடத்துல போய் என்ன செய்யணும் சொல்லி கொடுக்குற தன்மையை உருவாக்கிக்கோங்க ஏ இது இப்படி பண்ணக்கூடாதுப்பா இது இப்படி செய்யணும்ப்பா சின்ன பிள்ளையாக கூட இருக்கட்டும் மூணு வயசு பிள்ளையா நாலு வயசு பிள்ளையா கோ போங்க வயதில் பெரியவங்க இருக்கிறீங்கன்னா இட் டசன்ட் மேட்டர் என்ன ஏஜ்ன்றது இல்லை எண்பது வயசு தாத்தா கூட நாலு வயசு பிள்ளைக்கு நீ சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இப்படி செய்யக்கூடாது ராஜா இது இப்படி பண்ணணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இதுதான் ஆண்டோருக்கு பிரியம் இப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறவங்களா இதை தான் தேவன் விரும்புகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எப்படி தான் இருக்குது நான் சொல்கிறது புரியுதா இட் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ரொம்ப அழகான ஒரு வாழ்க்கை அங்கே வந்து நான் இவ்வளோ பெரிய ஆள் அப்படின்ற அந்த தன்மை இல்லை இட் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் உங்களுடைய மெச்சூரிட்டி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நபரை காணும் பொழுது ஆவியில் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க யூ வில் சீ தம் இன் த ஸ்பிரிட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்க வயசை வச்சு நீங்கள் முடிவு பண்ண மாட்டீங்க அவங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தேவனுக்குள்ளே எப்படி இருக்கிறாங்கன்றத பார்ப்பீங்க அந்த மூணு தன்மைகளில் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒன்று நெஃபியோஸ் இன்னொன்று டெக்னான் இன்னொன்று யுஐஸ் குமாரர்கள் அப்படின்றவங்க நல்லா முதிர்ச்சி பெற்றவங்க அவங்க எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு செய்கிறவங்க இல்லை ஆவியானோர் மூலமாக தான் அவங்களோட செயல்பாடு இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் வாய மூணே இருக்கிறவங்க நினச்சிக்க போகிறீங்க அப்படி இல்லை ஆவியானவர் சொல்கிறத கரெக்டாக பேசுவாங்க செய்ய சொல்கிறத செய்வாங்க ரெண்டாவது டெக்னான் இவங்க என்னென்னா இந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கு என்ன இருக்குமா மதியினம் இருக்கும் முட்டாள்தனம் இருக்கும்னு வசனம் சொல்லுது திரும்பமா அந்த மாதிரி முட்டாள்தனம் இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள முட்டாள்தனமாக நடந்துக்குவாங்க ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு கூட இருக்கலாம் ஆனால் முட்டாள்தனமாக நடந்துக்கிறத பார்ப்பீங்க சில நேரத்தில் அப்போனா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆவியில் எப்படி இருக்காங்க சிறு பிள்ளைகளை போல் இருக்கிறாங்க அவங்க சிலர் குழந்தைகளாக இருக்கிறாங்க நெஃபியோஸ் எதனா ஒன்று சொன்னால் போதும் கோச்சிட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் திருப்பவே முடியாது அப்போ என்னான்னு கேட்டால் பிரியாணி கொடுத்த குழந்தை செத்து போன மாதிரி பிறந்த குழந்தைக்கு வாயில் பிரியாணி ஊட்டினா என்ன ஆகும் இப்படி செத்து போயிடும் அப்போது அந்த நிலையை புரிந்து யாரால் நிலையை புரிந்து செயல்பட முடியும்னா தோஸ் ஆர் மெச்சோர்ட் யோயிஸ் குமாரர்களாக இருக்கிறவங்களால தான் நிலையை புரிந்து ஒவ்வொன்றிலும் என்ன செய்வாங்க இவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க வயசு நாள் இல்லை எத்தனை வருஷம் சபைக்கு வந்தாங்கன்றது கிடையாது எத்தனை வருஷமாக இவங்க ஊழியத்தில் இருக்கிறாங்கன்றது கிடையாது அவங்களுடைய வளர்ச்சி எவ்வளவா எவ்வளவு அவங்க வாழ்க்கையில் பரிசுத்தாவியான ஒரு நாள் நடத்தப்படுறாங்கன்றதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க அந்த நிதானத்தோடு நடக்கிற தன்மையை உருவாக்குவார் நிறைய இடத்துல பிள்ளைகள் மூலமாக பெற்றோரை ஆண்டு ஒரு வளர செய்வார் நான் சொல்கிறது புரியுதா காட் வில் மேக் இதுதான் பிள்ளைங்க பெற்றோர்களுக்கு ஆவியில் பெற்றோர்களாக மாறிவிடுகிற தன்மை தெர் இஸ் திஸ் பியூட்டி இந்த கிங்டம் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இந்த ஒரு அழகான தன்மை இருக்குது என்னென்னா பிள்ளைகள் தங்கள் பெற்றோருக்கு ஆவியிலே பெற்றோர்களாய் மாறிவிடுகிற தன்மை அப்போ என்னன்னு கேட்டால் ஏன்னா பிகாஸ் தே ரெஃப்யூஸ் டு க்ரோ அப் அட் டைம்ஸ் டெக்னாலஜிலே நின்றுட்டு இருப்பாங்க சிலர் நான் சொல்கிறது புரியுதா சிறு பிள்ளைகளாகவே எட்டு வயசு ஒம்பது வயசு பிள்ளை எப்படி இருக்குதோ அந்த மாதிரியே அப்படியே நின்றுறது ஆ அதெல்லாம் முடியாது அப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்போது உங்களுக்கு டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆண்டவர் கொடுத்து நீங்கள் யார் மூலமாக நடக்க ஆரம்பிச்சுருவீங்க பரிசுத்தாவேன்னு ஒரு சொல்கிறது அப்போ நீங்கள் அதை கொண்டு வருவீங்க இல்லைம்மா இல்லைப்பா ஆண்டவருக்கு எது பிரியமோ அதை செய்யுங்க நீங்கள் ஜோம் பண்ணுங்கள் கர்த்தர் காண்பிக்கிற வழி உங்கள் கூட பேசுவார் ஆ ரொம்ப பெரிய இது நீ அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அப்போ அதுக்கும் உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொடுப்பாரு நான் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா ஆ 
அந்த நேரத்தில் அதை தாங்கி கொண்டு நிதானித்து நிற்கிற தன்மையை கொடுப்பார் அவங்க தான் குமாரர்கள் யூ கெனாட் பி அ டெக்னான் அண்ட் டீச் டெக்னான் பிள்ளைகளாக இருக்கிற நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்க முடியாது போதிக்கிறதுன்னு நான் சொல்லும் போது உக்கார வச்சு எல்லாத்தையும் சொல்லணுன்ற அப்படி கிடையாது உன் மூலம் ஆண்டவர் செயல்படுறது நீயே வந்து ஆவியில் பிள்ளையாக இருந்தேன்னா உன்னால் இன்னொரு பிள்ளைக்கு போய் சொல்லும் போது என்ன பண்ணுவோம் ஏ நான் சொல்கிறத நீ கேள்றானா ஏய் நான் சொல்கிறத நீ கேள்றானோ சின்ன பிள்ளைங்க சண்டே பார்த்துருக்கீங்களா அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஆமாம் அப்போது ஒரு பொருள் வாங்கியிருக்கிறாங்க அந்த பொருளை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு தெரில அந்த பிள்ளைக்கு வயசில் மூத்தவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டால் கூட நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஆ அது சரி கம்முன்னு விட்டுருவாங்க கொஞ்சம் நேரம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதால் முடியலன்னு ஒன்று ஆ அதுக்கப்புறம் அது கொண்டு வந்து கொடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறது அதுதான் மெச்சூரிட்டி அதே மாதிரி தான் ஸ்பிரிச்சுவல் மெச்சூரிட்டி ஆவியில் இப்படி வளர்ந்து இருக்கிறவர்களாய் இதுக்கு இதில் வயசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கிடையாது இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் ஆவியில் முதிர்ந்த தன்மைன்றது பதினஞ்சு வயசில் இருக்கிற ஒரு பிள்ளை கூட வந்துடும் இட் ஹாஸ் டு டூ வித் ஹவு மச் யூ அலாவ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் டு டேக் கண்ட்ரோல் ஓவர் யுவர் லைஃப் உன் வாழ்க்கையில் எவ்வளவாய் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு நீ இடம் கொடுக்குறாய் அப்படின்றது பொறு இடம் கொடுக்குறாய் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்னன்னா ஆண்டவர் சொன்னார் காலையில் போய் நான் ஜோம் பண்ணேன் ரெண்டு மணி நேரம் ஜோம் பண்ண மூணு மணி நேரம் ஜோம் பண்ண இப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஜோம் பண்ணுறது நல்லதுங்க ஆனால் என்னன்னு கேட்டால் ஜோம் பண்ணிட்டு இப்படி இறங்கி வந்த உடனே எதிரில் இருக்கவங்க கேட்டவொன்னே போய் சொல்கிற பேர் அப்போ இல்லை அது இட் டசன்ட் ஹாவ் டு டூ வித் ஹவ் மச் யூ ஸ்பெண்ட் டைம் இன் ப்ரேயர் இது புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் இதை தான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறோம் எட்டு மணி நேரம் அந்த பிள்ளை ஜோம் பண்ணுறனால வல்ல மண்ணு நினச்சிக்கிறாங்க ஸ்தோத்திரம் சொல்லினே இருக்கிறேன் எட்டு மணி எட்டு மணி நேரம் என்ன ஜோம் பண்ணிங்க என்ன இருக்கு உனக்கு எட்டு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் யோசி கொஞ்சம் யோசிங்களே நான் சொல்கிறது என்னடா இப்படி டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாரு பாஸ்ட் ஜோம் பண்ணுறத தடுக்கிறாருன்னு நினச்சிக்க போறீங்க இன்னும் நான் திரும்பி சொல்கிறேன் உன் வாழ்க்கையே ஜபமாக மாறிடும் யூ வில் பி ப்ரேயிங் ஆல்வேஸ் தூரத்தில் இருக்கிறவனுக்கு எப்பயோ ஃபோனை போட்டு பேசுவேன் கூடவே இருக்கும் போது அவங்க கூட பேசிகிட்டே இருக்க முடியும் கவனிக்கிறீங்களா அதனால் தேவனோடு கூட இருக்கிற தனிப்பட்ட நேரம் ரொம்ப அவசியமானது அதே நேரத்தில் யூ கேன் டாக் வித் இம் ஆல் த டைம் எவ்ரி டைம் ஃபார் எவ்ரி சிங்கிள் திங் எல்லாவற்றிலும் நீ தேவன் மூலமாக நடப்பிக்கிற தன்மை எதிரில் இருக்கவங்க ஒன்று பேசும் போதே ஆண்டவர் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு உங்கள் இறுதியத்தில் நீ யோசிக்கிற அந்த வினாடி அவர் சொல்வார் இது எப்படி பேசுன்னு வார் இங்கே அமைதலாக இருன்னு வார் அதை நிதானித்து இது தேவனுடைய சத்தமானு நிறைய பேருக்கு தெரியணும் நான் சொல்கிறது புரியுதா இல்லையா இதில் தான் பிரச்சனை ஆண்டவர் சொன்னார் பக்கத்து வீட்டில் போய் அவங்க இல்லாதப்போ அவங்க வீட்டில் இருக்கிற பீரோவை வாட்சி காசு எடுத்துன்னு வந்துடுன்னு சொல்வாரா இது தான் வசனத்தை படிக்கணும் நான் சொல்கிறது புரியுதா வசனங்களை படிக்கும் அதனால தான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மூணே மூணு காரியம் என்ன அது உண்மை தான் நன்மை தான் நீதி தான் திருட்டுத்தனம் பண்ணுறது நன்மையா நீதியா புரிஞ்சிச்சா நான் சொல்கிறது ஆமாம் ஆண்டவர் என்கிட்ட சொன்னார் எதிரில் இருக்கிறவனை அவனை அடித்து நொறுக்கி விடும் உன் வார்த்தை அல்லன்னு சொன்னார் அப்படின்னா உன்னை நேசிக்கிறது போல் அது நிறைவேறுதாங்க அப்போ வித் ஜென்டில்னஸ் யூ ஹாவ் டு கரெக்ட் அங்கே கேள்விகள் எழுப்புனீங்கனாலே போதும் அங்கே கேள்வி கேட்கணும் அதுதான் பரிசுத்தா வேணவர் அப்படி தான் நடத்துவார் கேள்வி தான் கேட்க வைப்பார் இது சரியா ஆண்டோர் உங்க கூட இருக்கிறாரு யூ ஹாவ் டு அஃபம் தட் திரும்ப நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தணும் ஆண்டோர் உங்க கூட இருக்கிறார் தம்பி உங்க கூட ஆண்டோர் இருக்கிறாரு அண்ணா உங்க கூட ஆண்டோர் இருக்கிறாரு அக்கா உங்க கூட ஆண்டோர் இருக்கிறாரு ஆண்டவர் சொல்கிறபடி கேளுங்க கர்த்தர் சொல்கிற சத்தத்துக்கு என்ன இருக்கும் அங்கே சமாதானத்தை தேவன் உண்டு பண்ணுவார் சில நேரத்தில் அந்த அந்த டோரையே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் நம்ம நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆண்டவர் அங்கே பேசிகிட்டே இருப்பார் இருதயத்தில் ஆனால் ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு என்னால் முடியாது நான் முடிவு எடுத்துட்டேன் எவ்வளோ தான் நான் பொறுத்து ஆனால் நீ போகிற பாதை அழிவிக்கான பாதைன்னு உனக்கு உனக்கு அதுவும் தெரியும் இந்த பக்கம் போனேன்னா சமாதானமே இல்லை நான் சொல்கிறது எத்தனை பேருக்கு புரியுது Sometimes when God wants you to enter, அங்க காதேஷ்வர்னா தான் நான் அடிக்கடியாக தான் சொல்லுவேன் காதேஷ்வர்னா அப்படின்ற இடத்துல நிற்கும் பொழுது ஆண்டவர் பிரவேசி என்று சொல்லும் பொழுது பிரவேசிக்கலனா நிறைய பேர் லைஃப்பில் முக்கியமான மூமெண்ட்ஸில் வென் யூ மிஸ்ட் இட் வென் யூ மிஸ்ட் இட் 
when you missed a chance உனக்கு தேவன் கொடுக்குற அந்த வாய்ப்பை நீ இழந்து போகும் பொழுது அநேக நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டியதாய் மாறி போகிறது தப்பான வழியில் போயிடுறதுக்கு இதுதான் பிசாஸ்னுடைய பிளானே இது தான் அவன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை வென் காட் வான்ஸ் யூ டு என்டர் அது எல்லாமே அந்த டைம் எல்லாம் ஆண்டு ஒரு செட் பண்ணி வச்சுருக்காரு இந்த நேரத்தில் கரெக்டாக என் பிள்ளை போகும்போது இதில் பிரவேசிக்கணும் இதை மகிமையை காணணும்னு வச்சுருக்காரு ஆனால் எனிமி என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் அந்த டைமில் நான் சொல்கிறது புரியுதா கரெக்டாக ரோட்டில் இங்கேருந்து போயினே இருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல லெஃப்ட் எடுக்கணும் விட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணோம் போய் யூடான் போட்டுன்னு வரணும் யூடான் ஐம்பது கிலோமீட்டர் பொறுத்து இருந்தால் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நான் சொல்கிறது புரியுதா ஆமாம் நிறைய இடத்துல அப்படி தான் இருக்கும் ஹைவேயில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாமல் ஏறிட்டிங்கன்னா காரிடர் ஃபுல்லாக இதில் இருக்கும் என்னது பிரிட்ஜு மாதிரி இருக்கும் ஃபுல்லாக உதாரணத்துக்கு இப்போ இங்கேருந்து போகிறீங்க திருச்சியிலேருந்து இல்லை இதிலேருந்து வரோம் செங்கல்பட்டுலேருந்து நேராக சென்னைக்கு போகும்போது நேராக போனால் தாம்பரம் தாம்பரத்துக்கு போகிறதுக்கு பதில் லெஃப்ட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா அது எங்கே போய் திரும்ப முடியும் கடைசியில்னு கேட்டால் போரூர் ராமச்சந்திரா வாண்ட போய் அந்த பிரிட்ஜில் அங்கே தான் யூட்டர்னே வரும் கிட்டத்தட்ட வந்து பதினேழு பதினெட்டு கிலோமீட்டர் மேலே நினைக்கிறேன் அப்போ போயிட்டு வர்றதுக்கு அதுக்கே நாற்பது கிலோமீட்டர் ஆகிடும் கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு டேர்ன் தெரியாமல் இப்படி எடுத்துகிட்டா நடுவில் எங்கேயும் நீ என்ன பண்ண முடியாது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி வென் யூ மிஸ் அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஆவியில் விழித்திருங்கள் என்று சொல்கிறார் வென் காட் பிரிங்ஸ் யூ சம்திங் ஆண்டவர் ஒன்று உனக்காக சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொண்டு வரும் பொழுது அதில் பிரவேசித்து அதை என்ன பண்ணணும் அதை சுதந்திரித்து கொள்ளணும் ஏன் இன்னைக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைங்களால் எழும்ப முடியலனா ஏன்னு கேட்டால் ஆண்டவர் கொண்டு வர்றது ஆண்டவர் தான் கொண்டு வர்றாருன்னு தெரிய மாட்டேன்து சொல்றது புரியுதா இல்லையா பி அவேக் ஆவியில விழித்திருங்க எப்படி இருக்கிறது அந்த வென் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்ஸ் இது இது சரியா தப்பான்னு நீ யோசிக்காத ஆண்டவர்கிட்ட கேள் ஆண்டவரே வாட் சுட் ஐ டூ நான் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதுதான் எப்படிப்பட்ட காரியம் விசுவாசியினுடைய தன்மையே என்னன்னு கேட்டா மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் நான் பொல்லாப்புக்கு பயப்படு கண்ணை கட்டிட்டு போ சொன்னால் நீங்கள் ரைட் எடுனா எடுப்பாண்டவர் லெஃப்ட் எடுனா எடுப்பாண்டவர் அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நீங்கள் என்னுடைய மெய்ப்பர் உண்மை விட அதிகமாக என்னை யாரும் நேசிக்க முடியாது என் அப்பாவால் நேசிக்க முடியாது என் அம்மாவால் நேசிக்க முடியாது நான் சொல்கிறது புரியுதா என் பிள்ளைகளால் நேசிக்க முடியாது எல்லாருடைய அன்பையும் ஒன்றா கூட்டி வச்சாலும் உங்களுடைய அன்புக்கு முன்னால் ஈடு இணை ஆகாது என்னை அதிகமாக நேசிக்கிறவர் நீர் நேசிக்கிறது மாத்திரம் இல்லை என்னை உயர்த்தி வச்சு பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவர் அவர் ஒருத்தர் தான் மற்ற எல்லா உறவுகள் மத்தியிலும் பார்த்தீங்கன்னா பொறாமல் வந்துடும் எப்படின்னா உள்ள கொண்டு வருவான் கவனிக்கிறீங்களா ஏனி ரிலேஷன்ஷிப் ஏனிமி குட் பிரிங் ஜலஸ் ஜலஸ் ஜலஸியை உண்டு பண்ணிடுவான் அங்க இறுதியத்தில் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்ய முடியும் ஆனால் தேவன் ஒருத்தர் தான் உன்னை வளர வச்சு பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவர் ஆமே கவனிக்கிறீங்களா நான் சொல்கிறது ஆமாம் ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்ட் ஹம் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஆண்டவர் கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் கிருபை நிறைந்தவரை பரமத்தக்க பணி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தியானித்த காரியங்கள் இறுதியத்தில் எழுதப்பட்டதாக இருக்கட்டும் உன் ஸ்தானத்துக்கு திரும்புவாய் என்று தேவன் நீர் என்று பேசினீர் அதை நீர் செயல்படுத்துகிறபடினால் துதிக்கிறோம் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஒப்படைக்கிறோம் பெரிய காரியங்களை செய்திடுங்க உம்மால் செயல்படுகிறவர்களாய் உம்முடைய ஆவினால் வழி நடத்தப்படுகிறவர்களாய் எங்களை பிரித்தெடுத்திருக்கிறபடினால் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் உங்கள் நாமம் மகி மகிமைப்படுத்தும் இயேசுவின் மூலமாய் பிதாவே ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமையருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்த செய்த சகல உபகாரம்